அத்தியாயம் ஒன்று அது ஒரு புகழ்பெற்ற ஐடி நிறுவனம் மாலை மணி நான்கு பெரும்பாலான ஊழியர்கள் கேன்டீனில் கூடியிருந்தன சுரேகா ஐஸ்வர்யா மதுமிதா சாதனா நால்வரும் கூட தேநீர் குடிக்க எண்ணி அங்கு வந்தன கூட்டத்தை பார்த்ததும் திக்கென்று இருந்தது அவர்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்திருக்கலாம்டி சொன்ன கேட்குறீங்களா பாருங்க எவ்வளவு கூட்டம்னு கூட்டத்தை பார்த்தாலே டயர்டாக இருக்கு எனக்கு ஆயாசம் தலை தூக்க பேசினாள் சுரேகா தலை ரொம்ப வலிக்குதுரி அதான் சுட டீ குடிச்சா நல்லா இருப்பேன்னு நினைச்சேன் இப்படி இவ்வளவு கூட்டம் இருக்கும்னு யார் கண்டா தலைவலி மண்டையை குடைய எரிச்சலுடன் பேசினாள் ஐஸ்வர்யா அது ஏன் அப்படி இந்த மண்டே வந்தாலே கேண்டீனில் என்ன நேரம கூட்டம் இருக்கு சற்று ஆச்சரியமான குரலில் பேசினாள் மதுமிதா ஆமா பின்னு ரெண்டு நாளாக வீட்டில் ரெஸ்ட்ல இருந்துட்டு திங்கட்கிழமையும் அதுல இருந்து வெளியே வர முடியாம அப்படியே அந்த சோம்பேறித்தனம் கண்டினியூ ஆகுது ஏ நாமளும் அப்படி தானே இருக்கோம் அப்புறம் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இதுல என்ன இருக்கு இது சாதனா உண்மை நிலையை கூறினாள் சரி அப்ப வாங்க போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வரலாம் மதுமிதா அழித்தாள் ஐஸ்வர்யா அதற்கு உடனே மறுப்பு தெரிவித்தாள் இல்லை இல்லை என்னால் இப்போ டீ குடிக்காம எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது சரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் உட்காருங்கடி ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டாங்கன்னா கூட நான் போய் கொண்டு வந்துடுறேன் சுரேகா சொல்லவும் நால்வரும் அந்த வட்டமான மேஜையை சுற்றி இருக்கும் இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டன சுரேகா சொன்னது போலவே அடுத்த ஐந்து நிமிடத்தில் அங்கு நின்றிருந்த ஆட்கள் குறைய சுரேகா யாருக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டு வாங்கி வர சென்றாள் இருடி நானும் வர நீ மட்டும் எப்படி எடுத்துட்டு வருவ என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் பின்னாடியே சென்றாள் சாதனா போனவள் இரண்டு கட்லெட் இரண்டு சமோசா அடங்கிய நான்கு தட்டுகளை கைகளில் ஏந்தி கொண்டு வந்து மேஜையில் வைத்துவிட்டு மீண்டும் சென்றாள் பிறகு இருவரும் காஃபி டீ கோப்பைகளுடன் வந்து தோழிகளுடன் அமர்ந்து கொண்டார்கள் சமோசாவையும் கட்லெட்டையும் சாப்பிட்டு முடித்து காஃபி டீயும் குடித்து முடித்தன பிறகு திரும்பி பழையபடி தங்கள் இடத்திற்கு வந்து அமர்ந்து விட்ட வெளியை தொடர ஆரம்பித்தன பிறகு ஐந்து மணி ஆனதும் அலுவலக ஊழியர்கள் ஒவ்வொருவராக கிளம்ப ஆரம்பித்திருந்தன ஐஸ்வர்யாவுக்குதான் அன்று தலைவலி விட்ட பாடில்லை அவளுக்கு சீக்கிரம் கிளம்பி வீட்டிற்கு போய் சிறிது நேரம் படுத்து எந்திரித்தால் தேவலம் போல் தோன்றியது சுரேகா புறம் திரும்பி கேட்டாள் ஏ சுரேகா கிளம்பலமாடி அஞ்சு காலுக்கு கிளம்பலாம்டி இதோ இந்த பெண்டிங் வேலை மட்டும் முடிச்சுட்டு வர கிளம்பிடுவோம் வேறு வழி இல்லாமல் தன் இருக்கையிலேயே சாய்ந்தபடி கண்களை மூடிக்கொண்டு பின்னால் இருக்கையில் சரிந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் ஐஸ்வர்யா அடுத்த பத்து நிமிடங்களில் சாதனாவும் மதுமிதவும் கூட வேலையை முடித்து கொண்டு கிளம்ப எத்தனித்தன ஏ சுரேகா கிளம்பலாவா என்று சொல்லிவிட்டு ஐஸ்வர்யாவிடம் வந்தாள் மதுமிதா அவள் கண்களை மூடி அமர்ந்திருந்ததை பார்த்து ஏ ஐஸ்வர்யா கிளம்பர் நேரத்தில் என்னடி தூக்கம் ஆமாம் எனக்கு தலை ரொம்ப வலிக்குது இவ என்னன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இரு பத்து நிமிஷம் இருன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா அதான் பேசாம தூங்கிட்டேன் சரிவா நாம ஒன்னே ரெண்டு பேரும் கிளம்பி போயிட்டு இருப்போம் அவங்க ரெண்டு பேரும் பின்னாடி வரட்டும் ரொம்ப நல்லது வா உனக்காவது மனசு வந்ததே அதற்குள் சுரேகாவும் வேலையை முடித்து இருக்கையில் இருந்து எழுந்து கொண்டாள் முடிஞ்சிருச்சுடி வாங்க எல்லாரும் ஒன்னாவே கிளம்பலாம் நால்வரும் வெளியே வந்து வண்டி நின்றிருந்த இடத்திற்கு சென்றன நான்கு பேரும் சேர்ந்து இரண்டு வண்டிகளில் கிளம்பி வெளியே வந்தன ஐஸ்வர்யா சாதனா சுரேகா மதுமிதா நால்வரும் இந்த அலுவலகத்தில் வேலைக்கு வந்த பிறகுதான் பழக்கமானார்கள் ஒரே டீமில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தன அதனால் நால்வரும் சேர்ந்திருக்கும் சந்தர்ப்பம் நிறையவே வாய்த்தது அந்த பழக்கம் நான்கு பேரையும் நல்ல தோழிகளாக மாற்றியது வெவ்வேறு விடுதிகளில் தங்கி அலுவலகம் வந்து கொண்டிருந்தவர்கள் தோழிகளான பின்னர் ஐஸ்வர்யாவின் உறவுக்கார பெண்மணி ஒருவரின் வீட்டில் நான்கு பேரும் சேர்ந்து பேயிங் கெஸ்டாக சென்றனர் அதாவது தங்க இடமும் அதனுடன் சாப்பாடும் சேர்ந்து ஆனால் அது விடுதி அல்ல வீடு போன்றது நால்வரும் அங்கேயே தங்கி அலுவலகம் சென்று வர ஆரம்பித்தன இந்த ஏற்பாடு இவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது வெளி சாப்பாடு இல்லாமல் வீட்டு சமையலாக சுவையுடன் சுத்தமாகவும் இருந்ததால் அவர்கள் இதையே மிகவும் விரும்பின அலுவலகத்திற்கும் வீட்டிற்கும் இருபது நிமிட பயணம் மட்டுமே என்பதால் அவர்களுக்கு இது வசதியாகவும் அமைந்திருந்தது நான்கு பேரும் சேர்ந்து இருசக்கர வாகனம் பெண்கள் எளிதாக ஓட்டக்கூடிய ஸ்கூட்டி அதுவும் இரண்டு வண்டிகளாக வாங்கி நால்வரும் சேர்ந்து தினமும் அதிலேயே போய் வந்து கொண்டிருந்தன ஐஸ்வர்யாவும் மதுமிதாவும் ஒரு வண்டியிலும் மற்றொரு வண்டியில் சாதனாவும் சுரேகாவும் சென்று கொண்டிருந்தன சாதனா வித்யாக்கா ஊர்லேருந்து வந்திருப்பாங்கல்ல சுரேகா வண்டியை ஓட்டி கொண்டே தன் பின்னால் அமர்ந்திருந்த சாதனாவிடம் கேட்டாள் இன்னைக்கு மத்தியானமே வரதுதானே சொன்னாங்க இந்நேரம் வந்திருப்பாங்க அதற்குள் அருகிலேயே சென்று கொண்டிருந்த மற்றொரு வண்டியில் பின்னால் அமர்ந்திருந்த ஐஸ்வர்யா கொஞ்சம் சந்தோஷத்துடன் கூறினாள் ஆமாம்ல இன்னைக்கு நைட்டு அங்கே சாப்பிட்டுக்கலாம்னு வித்யாக்கா சொல்லிட்டாங்கல்ல வித்யாக்கா சமையல ஒரு நாள் சாப்பிடனாலும் என்னமோ மாதிரி இருக்கு ஐயா ஜாலி என்று சிறு குழந்தை போல் துள்ளினாள் ஹே லூசு பின்னாடி உட்காந்துட்டு இப்படி ஆடிட்டு இருக்க அப்புறம
வீடு வந்ததும் சாதனா இறங்கி கேட்டை திறக்க உள்ளே சென்று வண்டிகளை நிறுத்திவிட்டு வீட்டின் உள்ளே செல்ல எத்தனைத்தன கதவு லேசாக ஒரு கழுத்தி இருக்கவே வித்யாக்க வந்துட்டாங்க ஆனா கதவு கூட சரியா மூடாம இருக்காங்களே பாரு ஒரு கழுத்து சாத்தியிருந்த கதவை தள்ளி கொண்டு நால்வரும் உள்ளே நுழைந்தன அங்கு முன்னரையில் வித்யா சோஃபா மீது அமர்ந்து எதிரே இருந்த சுவரை வெறிக்க பார்த்தபடி இருந்தாள் அவளுடைய ஒரு கை அவள் அமர்ந்திருந்த சோஃபா மீது கிடந்தது கையில் இருந்த அலைபேசி வழியாக யாருடைய குரலோ பேசுவது இந்த நான்கு பெண்களுக்கும் நன்கு கேட்டது தோழிகள் நான்கு பேரும் அறிந்தவர்களாய் வித்யாக ஏன் இப்படி உட்கார்ந்துருக்காங்க போன்ல வேற யாரோ பேசிட்டு இருக்காங்க போல பேசி கொண்டே வித்யா அருகில் சென்றனர் அக்கா வித்யாக்கா என்னக்காச்சு ஏன் இப்படி உட்கார்ந்துருக்கீங்க மாற்றி மாற்றி கேள்விகள் கேட்டன ஆனால் வித்யாவோ அப்படியே சிலை போலவே அமர்ந்திருந்தாள் எந்த பேச்சும் அவளுடைய காதில் ஏறியதாக தெரியவில்லை ஹலோ ஹலோ ஏய் வித்யா அலைபேசி வழியாக வந்தது ஏய் லைன்ல யார் இருக்காங்கன்னு தெரியல யாராச்சும் எடுத்து பேசுங்கடி இது சாதனா சுரேகாதை எடுத்து காதில் வைத்தாள் ஹலோ எவ்வளவு நேரமா கூப்பிட்டுருக்க பதில் பேசாம என்னடி பண்ணிட்டு இருக்க நீ எதிர்முனையில இருந்து கோபமாக வந்தன வார்த்தைகள் நான் சுரேகா பேசுறேன் இங்க வித்யாக்கா அப்படியே இடிஞ்சு போய் உட்கார்ந்துருக்காங்க யாரு நீங்க அக்கையா எப்படி இருக்காங்க என்னாச்சு ஓ அப்படியா நான் அவளோட ஃப்ரெண்டு நிவேதா பேசுறேமா இடிஞ்சு போய் உட்காந்துட்டாளா ஏன்னா நியூஸ் அப்படி அது அவளுக்கு ஷாக்கிங்காக தான் இருக்கும் அப்படி என்ன விஷயம் காது வித்யாவோட ஹஸ்பண்ட் நாராயணன் இறந்துட்டாருமா இப்போதான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி அது என்னமோ தற்கொலைன்னு வேற பேசிக்கிறாங்க என்னது தற்கொலையா வித்யாக்கு ஹஸ்பண்டா சுரேகா அதிர்ச்சியுடன் கேட்க கேட்டுக்கொண்டிருந்த தோழிகள் அனைவரும் அதிர்ச்சியில் உறைந்து அப்படியே கல்லாய் நின்று விட்டன அத்தியாயம் இரண்டு வித்யாவின் அலைபேசியில் அவளுடைய தோழி நிவேதா கூறிய செய்தியை கேட்டு தோழிகள் நால்வரும் அதிர்ந்தன அதிர்ச்சியில் சிறிது நேரம் அவர்களும் அப்படியே பிரமைப்படுத்தவர்கள் போல் உட்கார்ந்து விட்டன ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் கழித்து முதலில் தன்னிலைக்கு வந்தவள் சுரேகாதான் ஜீரணிக்க முடியாத விஷயமாக இருந்தாலும் இப்போது முதலில் பார்க்க வேண்டியது வித்யாக்கவைதான் நாமளே இப்படி இருந்தா பாவம் அவளுக்கு யார் ஆறுதல் கூறுவர் என்று நினைத்த சுரேகா முதலில் தோழிகளை தெரிவித்தாள் ஏய் ஐஷு சாதனா மது என்னடி இப்படி உட்கார்ந்துருக்கீங்க இங்க அக்காவை பாருங்க எப்படி உட்கார்ந்துருக்காங்கன்னு என்று கூறவும் மூவரும் திகைப்பில் இருந்து விடுபட்டு வித்யாவை பார்த்தார்கள் வித்யா இன்னும் தன் நிலையில் இருந்து சிறிதும் மாறாமல் இன்னும் அந்த அதிர்ச்சியிலிருந்து விடுபட முடியாதவளாய் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிந்த வண்ணம் சற்றும் அசையாமல் அமர்ந்திருந்தாள் அக்கா வித்யாக்கா பெண்கள் அவளை மாறி மாறி ஊசுப்ப வழியும் கண்ணீரோடு அவர்களை பார்த்தாள் வித்யா என்னக்கா ஆச்சு திரின்னு எப்படி இப்படி ஆச்சு ஐஸ்வர்யா கேட்டதும் முன்பை விட அழுகை பொங்கி வர ஓவென்று அழ ஆரம்பித்தாள் வித்யா வித்யாவின் அழுகை அந்த நான்கு பெண்களுக்கும் ஆச்சரியத்தை தந்தது அக்கா ஏன் அவங்க வீட்டுக்காரருக்காக இப்படி இந்த அளவு கலராங்க ஒன்றும் புரியாத குழப்பத்துடன் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் சிறிது நேரம் அழட்டும் என்று விட்டனர் சிறிது நேரத்தில் வித்யாவின் அழுகை ஓய்ந்த பிறகு சுரேகா கேட்டாள் வித்யாக்கா நீங்களே இப்படி அழுறீங்க அதுவும் உங்க ஹஸ்பண்டுக்காக ஆமாக்கா நீங்க அழுறது எங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமாதான்க்கா இருக்கு ஐஸ்வர்யாவும் குழப்பம் மேலிட கூறினாள் விரக்தியாக சிரித்தாள் வித்யா என்னதான் ஆனாலும் அவர் என் கனவு தானம்மா அதை மாற்ற முடியுமா இல்லை மறுக்க தான் முடியுமா அவர் எப்படி இருந்திருந்தாலும் நான் அவரை காதலிச்சது உண்மை தானே அவர் மேலே அவ்வளவு அன்பு வச்சிருந்தேன் அதையெல்லாம் எப்படி அவ்வளவு ஈஸியாக மறக்க முடியும் அதுவும் ஆளே இறந்துட்டார்னு கேள்விப்பட்டா எனக்கு எப்படி இருக்கும் அவர் கூட ஒரு வருஷம் வாழ்ந்திருக்கேன்ல மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஆனா உங்க ஃப்ரெண்டு நிவேதாக்கா இன்னொரு விஷயத்தை சொன்னாங்கனே அது வந்துக்கா தயங்கினாள் சுரேகா அதுதான் எனக்கும் ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருக்கு தற்கொலைன்னு பேசிக்கிறதா சொன்னா என்னால அந்த விஷயத்த நம்ப முடியல சுத்தமா நம்ப முடியல அவர் தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கூட சான்ஸே இல்லை அவ்வளவு கோழியெல்லாம் கிடையாது அவரு உடம்புக்கு ஏதாவது ஆகிருக்குமாக்கா அப்படின்னு தோணல உடம்பு அவருக்கு நல்லதா இருந்துச்சு அப்படின்னா வேறு எப்படிக்கா திடீர்னு இப்படி இறந்து போவாரு அதுதான் எனக்கும் புரியல ஏன் கூட வரீங்களா நாம வேணா போய் பார்த்துட்டு வந்துருவோம் யாரு வரீங்க ஐஸ்வர்யா நீ வரியா நாங்க எல்லாருமே வரோம்க்கா எல்லாரும் சேர்ந்தே போய் பார்த்துட்டு வருவோம் என்று சாதனா குறவும் ஆமாக்கா மற்ற பெண்களும் அதை ஆமோதித்தன சரி ரெடியாகுங்க கிளம்புவோம் வித்யா விவாகரத்து ஆன ஒரு பெண் அவளும் நாராயணனும் காதலித்துதான் திருமணம் செய்து கொண்டன வித்யா நாராயணனை அவ்வளவு காதலித்தாள் நாராயணனும் அப்படிதான் காதலிப்பதாக வித்யா நம்பினாள் ஆனால் திருமணமாகி ஒரு வருடம்தான் நாராயணனுக்கு வித்யாவின் மீது இருந்த காதல் குறைந்து அவனுடைய அலுவலகத்தில் புதிதாக பணிக்கு சேர்ந்த லைலா மீது திரும்பியது ஆனால் இதை கொஞ்சமும் அறியாத வித்யா தனக்கு கணவன் மேல் இருக்கும் காதலை போல் கணவனுக்கும் தன் மேல் இன்னும் அதே அளவுக்கு அந்த காதல் இருக்கும் என்று 
முட்டாள்தனமாக நம்பிக் கொண்டிருந்தாள் அன்று அவர்களுக்கு முதல் வருட திருமண நாள் மனைவியை வெளியே அழைத்துச் சென்றான் நாராயணன் வித்யாவும் சந்தோஷத்துடன் கணவனுக்கு வெட்கத்துடன் தன் திருமண நாள் வாழ்த்து தெரிவித்தாள் அவனை கட்டி கொண்டு அன்பு மொத்தம் தந்தாள் வெளியே சுற்றிவிட்டு இறுதியில் இரவு உணவுக்கு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்தனர் அது பெரிய ஹோட்டல் ஆதலால் ஜோடிகள் தனியாக அமர்ந்து ஒன்பதற்கு என்று கேபின் போன்ற சிறு சிறு தனி அறை போன்று வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது நாராயணன் தன்னை அந்த ஒரு தனி கேபினர்கள் அழைத்துச் சென்றதும் திருமண நாள் அதுவுமாக கணவன் தன் மீது உள்ள காதலால் தான் அங்கு அழைத்துச் செல்கிறான் என்று நினைத்த வித்யா குதூகலத்துடன் அவன் பின்னே துள்ளி உதித்துச் சென்றாள் தன் கணவன் தனக்கு திருமண நாளுக்கு காதல் பரிசாக என்ன தரப்போகிறானோ என்று ஆசையாக எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தாள் அந்த அப்பாவி பெண் அவனும் பரிசு தந்தான் தன் பேண்ட் பாக்கெட்டில் கையை நுழைத்தான் மோதிரப்பெட்டியை தான் அப்படி சிறியதாக அடக்கமாக தனது பேண்ட் பேக்கெட்டில் இருந்து எடுக்கப் போகிறானோ என்று வெட்கத்துடன் சிரித்துக் கொண்டே அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தவள் முன் ஒரு பேப்பரை கையில் எடுத்து நெட்டினான் இது என்ன பேப்பர் என்று நினைத்து கொண்டே ஆச்சரியத்துடன் அதை கையில் வாங்கினாள் வித்யா என்னங்க இது ஆசை பொங்க கேட்டாள் அப்போது கூட கணவன் மேல் சிறிதும் சந்தேகம் வரவில்லை அந்த பேதை பெண்ணிற்கு பணத்தை ஏதாவது ஒரு வங்கியில் தன் பெயரில் டெபாசிட் பண்ணியிருப்பாரோ என்று நினைத்தாள் அந்த பைத்தியம் ஆம் இந்த மாதிரியான ஒரு துரோகியை கணவன் என்று சொல்லிக்கொண்டு நம்பிக்கை துரோகம் செய்து கொண்டு இருப்பவனை சற்றேனும் சந்தேகப்படாமல் முழுவதுமாய் நம்பிக் கொண்டிருக்கும் அவள் பைத்தியம்தானே அந்த பேப்பரை கையில் வைத்துக் கொண்டு கணவனை குறும்பாக பார்த்து கொண்டே அது என்ன என்று ஆச்சரியமாக கேள்வி கேட்டவளை நோக்கி பிரிச்சு பார்வித்தியா பிரிக்காம கையிலே வச்சிருந்தா எப்படி தெரியும் பிரி சிரித்து கொண்டே அதை பிரித்தவள் உள்ளே இருந்ததை படித்ததும் அதிர்ந்தாள் அவளுடைய முகத்தில் இருந்து சிரிப்பு மறைந்திருந்தது நம்ப முடியாத அதிர்ச்சியுடனும் கண்களில் இருந்து லேசாக கொப்பளித்த கண்ணீருடனும் அவனை ஏறிட்டாள் என்னங்க இது தெரியல விவாகரத்து பேப்பர் விவாகரத்தா ஏ ஏ எதுக்குங்க விவாகரத்து என்ன பிரச்சனை அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது வித்யா எனக்கு உங்ககிட்ட இருந்து விவாகரத்து வேணும் பேசாம எந்த கேள்வியும் கேட்காம இதில் கையெழுத்து போடு தயவு செஞ்சு பிரச்சனை பண்ணாத இன்னமும் கணவன் தந்த அதிர்ச்சியில் இருந்து மீள முடியாதவளாய் குரலில் கொஞ்சம் கோபம் கலந்த அழுகையுடன் அவனை பார்த்து பேசினாள் இப்போ விவாகரத்து பண்ணுற அளவுக்கு நமக்குள்ள என்ன பிரச்சனை இருக்குதுங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா தானங்க இருக்கோம் நீ சந்தோஷமா இருக்க ஆனால் நான் சந்தோஷமா இருக்கேன்னு உனக்கு யார் சொன்னா நீ அப்படி நினச்சிக்கிட்டா சரி சரி வெட்டியா பேசிட்டு இருக்காம கையெழுத்து போட்டு கொடுக்குற வழியை பாரு அவளுக்கு உடனே கோபம் வந்துவிட்டது கையில் இருந்த பேப்பரை அவன் முகத்திலேயே வீசி எரிந்துவிட்டு எழுந்து அங்கிருந்து வெளியே வந்து தனியாகவே ஆட்டோ பிடித்து வீடு வந்து சேர்ந்து விட்டாள் ஆனால் அவன் விடவில்லை கையெழுத்து போட்டே ஆக வேண்டும் என்று அவளை தினம் தினம் படுத்தி எழுத்தான் முதலில் கோபம் காட்டியவள் பிறகு விவாகரத்து வேண்டாம் என்று அழுதாள் புலம்பினாள் கத்தினாள் கதறினாள் கடைசியில் அன்று ஒரு நாள் காலை விடியும் போது அவளுக்கு பேரதிர்ச்சி காத்திருந்தது அத்தியாயம் மூன்று அன்றைய விடியல் என்னவோ வித்யாவுக்கு நல்ல விடியலாக அமையவில்லை அன்று விடிந்ததும் விடியதுமாக நாராயணன் தந்த அதிர்ச்சியில் அவனுடன் வாழ்ந்த வாழ்க்கை போதும் இனி என் வாழ்க்கையில் அவன் வேண்டாம் என்று அவளை முடிவெடுக்க வைத்தது அப்போது அவள் நினைத்தாள் அது தனக்கு ஒரு துரதிருஷ்டமான நாள் என்று தான் உயிரையே வைத்திருக்கும் தன் கணவனை பிரிந்த அந்த நாளைதான் அவளுடைய கெட்ட நேரம் என்றுதான் எண்ணினாள் ஆனால் அவனை பிரிந்து வந்த சிறிது நாட்களுக்கு பிறகுதான் அவளுக்கு தோன்றியது அன்றைய நாள் தன் கணவனை விட்டு பிரிந்து விடுவது என்று முடிவு செய்த அந்த நாள்தான் வாழ்க்கையில் தன்னுடைய மிகச்சிறந்த அதிர்ஷ்டமான நாள் என்று ஆம் பிடிக்காத மனிதனுடன் வாழ்ந்துதான் என்ன பயன் தன்னுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அந்த வாழ்க்கை அவனுக்கு சந்தோஷத்தை தரவில்லை தான் இன்னமும் உயிருக்கு உயிராக காதலித்துக் கொண்டிருக்கும் தன் காதல் கணவன் தன் முகத்திற்கு நேராக தன் கண்ணை பார்த்து கூறிய பின் அவன் தன்னுடன் இவ்வளவு நாட்கள் வாழ்ந்தது ஒரு பொய்யான வாழ்க்கை என்று தெரிந்த பின் அவனுடன் வாழ்ந்தாக வேண்டுமா அவனுடைய காதல் பொய் என்று தெரிந்துவிட்டதல்லவா இதெல்லாம் தெரிந்த பிறகும் நான் அழுது புலம்பி அவனுடன் வாழ வேண்டும் என்று நினைப்பது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் அப்படியான ஒரு வாழ்க்கை தேவையா எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு போலியான மனிதனுடன் வாழ்வதை விட வாழ்க்கை முழுவதும் தனியாக இருந்து விடுவது மிகவும் நல்லதாயிற்றே இந்த யோசனையெல்லாம் வந்த பிறகுதான் தனது அந்த அன்றைய நாள் அவளுக்கு மிகவும் நல்ல நாளாக தோன்ற ஆரம்பித்தது வித்யாவுக்கு அப்படி என்னதான் செய்தான் நாராயணன் அந்த அன்றைய நாளில் நாராயணன் தினமும் காலையில் ஐந்து மணிக்கு எழுந்து நடைப்பயிற்சிக்கு செல்வது வழக்கம் வித்யா அந்நேரம் தூங்கிக் கொண்டிருப்பாள் இருவரிடமும் சாவி தனித்தனியாக உள்ளதால் நாராயணன் அவளை எழுப்பாமல் தன்னிடம் உள்ள ஒரு சாவியால் வீட்டை பூட்டிவிட்டு செல்வான் நடைப்பயிற்சிக்கு சென்றால் அதை முடித்துவிட்டு சிறிது நேரம் நண்பர்களுடன் பேசிக் கொண்டே கடையில் காஃபி குடித்துவிட்டு ஏழு மணிக்கு தான் வீடு வந்து சேருவான் நாராயணன் அன்று ஏழு மணி ஆனது ஆனால் வழக்கத்திற்கு மாறாக வீட்டின் அழைப்ப
முகம் கழுவி கொண்டு தனக்காக டீ போட்டு குடித்து முடித்து அமர்ந்திருந்தாள் அழைப்பு மணியின் ஒளியை கேட்டு சாவி போட்டு திறந்து வராம புதுசா எதுக்கு பெல் போடுறாரு என்று நினைத்து கொண்டே சென்று கதவை திறந்தாள் வித்யா திறந்தவள் அப்படியே அதிர்ச்சியில் சிலையாக நின்று விட்டாள் அவளையும் அறியாமல் அவளுடைய கண்களிலிருந்து கண்ணீர் போல போல வென்று வடிந்தது வெளியே நாராயணனும் அவனுடன் ஒரு பெண்ணும் மாலையும் கழுத்துமாக நின்றிருந்தன உள்ளே வந்தவன் தன் கையால் வித்யாவை ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு உள்ளவலைலா என்று அழைத்தான் அந்த பெண்ணும் சிறிது தயக்கத்துடன் வித்யாவை நேராக பார்க்க முடியாமல் தலையை குனிந்து கொண்டே உள்ளே வந்தாள் உள்ள போலையா இது ஓ வீடு கூச்சப்படாம உள்ள போ என்றான் கூசாமல் பிறகு வித்யாவின் பக்கம் திரும்பினான் அப்புறம் வித்யா என்று ஏதோ சொல்ல வந்தான் அவன் பக்கம் திரும்பாமலேயே கைகளால் அவனை தடுத்து நிறுத்திய வித்யா ஒன்றும் பேசாமல் இறுகிய முகத்துடன் உள்ளே சென்றாள் அலமாரியில் வைத்திருந்த விவகரத்து பேப்பரை எடுத்தாள் அதில் கையெழுத்து போட்டாள் பிறகு தன் கழுத்தில் இருந்த தாலியை கழற்றி அதை விவகரத்து பேப்பர் மேல் வைத்து இரண்டையும் சேர்த்து அங்கிருந்த மேஜையில் வைத்தாள் தன் துணிமணிகளை ஒரு பேக்கில் அடுக்கிக் கொண்டாள் விரு விருவென்று அங்கிருந்து திரும்பி பார்க்காமல் நடந்தாள் நேராக அங்கிருந்து ஒரு பத்து வீடு தள்ளியிருக்கும் தன் தோழி நிவேதா வீட்டிற்கு வந்தாள் அவளிடம் விவரத்தை கூறி அன்று ஒரு நாள் மட்டும் அவள் வீட்டில் தங்க இடம் கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டாள் எங்கேயாவது பெண்கள் விடுதியில் தங்குவதற்கு இடம் இருக்கிறதா என்று பார்த்து கொண்டு மறுநாளே ஒரு விடுதியில் தன் ஜாகையை மாற்றிக்கொண்டாள் ஒரு கடையில் சேல்ஸ்களாக வேலைக்கு சேர்ந்தாள் அவளுக்கென்று இருந்த ஒரே சொத்து தன் தாய் வீட்டில் இருந்து கிடைத்த ஒரு வீடு மட்டும்தான் அவள் தன் அம்மாவுக்கு ஒரே பெண் என்பதால் அவளுடைய அப்பா அம்மாவுக்கு பிறகு அது இவள் பெயருக்கு வந்து ஒரு ஆறு மாதம்தான் ஆகிறது அங்கு ஒரு குடும்பத்தை வாடகைக்கு விட்டிருந்தாள் அந்த வாடகையும் இவளுக்கு வந்து கொண்டிருந்தது ஐந்து வருடங்கள் வரை அந்த விடுதலையே தங்கியிருந்தாள் பிறகுதான் அந்த வீட்டில் குடியிருக்கும் குடும்பத்தை காலி செய்ய வைத்து அங்கு வந்து தங்கிக் தன் உறவுக்கார பெண்ணான ஐஸ்வர்யா ஒரு விடுதியில் தங்கிக் கொண்டே ஒரு ஐடி கம்பெனியில் பணிபுரிவதை அறிந்து கொண்டு அவளிடம் இன்னும் ஒரு சில பெண்களுடன் தன்னுடன் பேயிங் கெஸ்டாக தங்கிக் கொள்ளுமாறும் அதற்கான நியாயமான வாடகையும் கூறினாள் அது ஐஸ்வர்யாவுக்கும் அவளுடைய தோழிகளுக்கும் மிகவும் பிடித்து போக வித்யாவுடன் வந்து தங்கிக் கொள்வதற்கு அவர்களும் உற்சாகமாக ஒத்துக்கொண்டன அவளுடன் ஐஸ்வர்யாவும் அவளுடைய தோழிகளான சுரேகா மதுமிதா சாதனா ஆகியோரும் வந்துவிட்டன வித்யா தன் பழைய நினைவுகளில் மூழ்கி போயிருக்கு திடீர் என்று தன்னை அக்கா அக்கா என்று அழைக்கும் குரல் கேட்டு கலைந்தாள் என்னக்கா ஒரேடியா யோசனைக்கு போயிட்டீங்க போலமாக்கா நாங்க ரெடி சாதனா கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் ம் போலாமா எதுல போறது இவ்வளவு நேரம் ஏதாவது கேப் புக் பண்ணிருக்கலாம் சொல்ல மறந்துட்டு பண்ணியாச்சுக்கா இப்ப வந்துடும் சுரேகா பதில் கூறினாள் சொல்லி முடிப்பதற்குள் வாசலில் கேப் வந்து நிற்கும் சத்தம் கேட்டது அனைவரும் கிளம்பி சென்றார்கள் இவர்கள் அங்கு போய் சேர்ந்து உள்ளே நுழைகையில் முன்புறம் இருந்த வரவேற்பறையில் ஆட்கள் கொஞ்சம் பேர் அமர்ந்திருந்தன வித்யா உள்ளே நுழைந்ததும் முதலில் சட்டென்று அங்கு சப்தம் அடங்கி அமைதியானது பிறகு அவர்களுக்குள்ளாகவே சலசலக்க ஆரம்பித்தன இவளையே பார்த்தபடி கிசு கிசு என பேச தொடங்கின அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாது அவர்களை கடந்து உள்ளே சென்றாள் வித்யா பின்னாலேயே நான்கு பெண்களும் அவளை ஒட்டிக்கொண்டு சென்றன உள்ளே நடு ஹாலில் நாராயணனின் சடலம் கிடத்தப்பட்டிருந்தது வீட்டிலேயே அவனை நினைத்து அழுதுவிட்டதாலோ என்னவோ வித்யாவுக்கு இப்போது அவளுடைய சடலத்தை பார்த்ததும் அழுகை எதுவும் வரவில்லை அதற்கு பதிலாக பரிதாபம்தான் வந்தது இந்த நாற்பத்தி இரண்டு வயதில் செத்து போவதற்காக இத்தனை ஆர்ப்பாட்டம் எவ்வளவு ஆணவம் எவ்வளவு திமிரு அந்த திமிர வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்ய முடிஞ்சிச்சு வந்த சாவு தடுத்து நிறுத்த முடிஞ்சுதா ஒரு பக்கம் அவள் மனம் திருப்தியாக இருந்தது போல் தோன்றியது அவளுக்கு அதே யோசனையுடன் தலையை தூக்கி பார்த்தாள் அவனுடைய பிணத்துக்கு அருகில் ஒரு இருக்கை போட்டு அமர்ந்திருந்தாள் லைலா அவனது இரண்டாம் மனைவி அழுது அழுது முகம் சற்று வீங்கியிருந்தது அந்த சோகத்திலும் அழகாகத்தான் இருந்தாள் நல்ல நிறம் பெரிய பழிச்சென்ற கண்கள் வித்திய அவளை பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு அந்த மனக்கோலத்தில் ஒரே ஒரு நொடி பார்த்தவள் தான் அதற்கு பிறகு இப்போதுதான் பார்க்கிறாள் அப்போது விட இப்போது உடம்பு இன்னும் கொஞ்சம் மெருகேறி பூசினார் போன்று இருந்தாள் வித்யாவை விட இவள் கொஞ்சம் அழகு அதிகம்தான் நாராயணன் இவளை பார்த்து மயங்கியதில் ஆச்சரியம் ஒன்றும் இல்லை என்று தோன்றியது வித்யாவுக்கு வித்யாவை பார்த்ததும் அவள் எழுந்து நின்றாள் எழும்போது கண்ணில் வந்து விழுந்த தலைமுடி அவளுடைய அழகை இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டி காட்டியது அருகில் அவர்களுடைய குழந்தை போலும் ஐந்து வயதிருக்கும் அவளை போலவே இருந்தாள் வித்யாவுக்கு அவர்களை பார்த்து பாவமாக இருந்தது அவளுக்கு அருகில் சென்ற வித்யா ஆறுதலுடன் அவள் கையை பிடித்துக் கொண்டாள் லைலாவின் கண்களில் இருந்து குவுக்கென்று கண்ணீர் வந்தது என்னாச்சு திடீர்னு எப்படி ஒரு மூணு நாள் முன்னாடி திடீர்னு மூச்சுட கஷ்டமா இருக்குதுன்னு சொல்லி ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்தோம் ஆனா ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்ல அடுத்த நாளே மூச்சு திணறல் இன்னும் அதிகம் ஆயிடுச்சு மெண்டிலத்தில் வச்சிருந்தாங்க கடைசியில இன்னைக்கு காலையில இறந்துட்டாரு ஓ அப்புறம் நான் வேற ஏதோ கேள்விப்பட்டனே 
லைலா உடனே வித்யாவின் கையை பிடித்துக் கொண்டு சுற்றும் பார்த்தபடி அவளை உள்ளே தனியாக இழுத்துக் கொண்டு சென்றாள் உள்ளே இருக்கும் ஒரு அறைக்குள் நுழைந்து வெளியே தெரியாதவாறு ஒரு பக்கமாக அவளை இழுத்தாள் அவளை குழப்பத்துடன் பார்த்தாள் வித்யா இல்ல அங்கு நின்னிதெல்லாம் பேச வேணாம்னுதான் ஓ அப்போ நான் கேள்விப்பட்டது உண்மை தெரியல ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு நாலஞ்சு நாளா ஏதோ ஒரு மாதிரியா குழப்பத்துல இருந்தாரு ஏதாச்சும் கேட்டாலும் எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுந்துட்டு இருந்தாரு அப்புறம் தான் இப்படி ஆச்சு ஹாஸ்பிட்டல்ல மூச்சு திணறல் ரொம்ப அதிகமானதுக்கு அப்புறம் ஒன்னும் செய்ய முடியாதுன்னு அவரை வீட்டுக்கு கூட்டு போக சொல்லிட்டாங்க இங்க கூட்டு வந்த கொஞ்ச நேரத்துல இறந்துட்டாரு அப்பதான் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டாக்டர் போன் பண்ணாரு பிளட் டெஸ்ட் ரிசல்ட் அப்பதான் வந்ததாகவும் பிளட்ல என்னமோ பாய்சன் கலந்திருப்பதாகவும் சொன்னாரு அதனால ஒருவேளை தற்கொலையா கூட இருக்கலாம்னு சொன்னாரு என்னது பிளட்ல பாய்சன் கலந்துருந்துச்சா அதிர்ந்து போய் நின்றாள் வித்யா அத்தியாயம் நான்கு வித்யாவும் மற்ற நான்கு பெண்களும் அங்கிருந்து கிளம்பி ஒரு கேபில் வீட்டுக்கு திரும்பி கொண்டிருந்தார்கள் வித்யாக்கா இப்பவே மணி ஒன்பது ஆயிடுச்சுக்கா இனிமே போய் சமைக்கிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடும் போற வழியில் ஏதாவது வாங்கிட்டு போயிடலாம்க்கா ஏன்றாள் மதுமிதா ஆமாக்கா மது சொல்றது சரிதான் டிஃபன் ஏதாவது வழியில வாங்கிட்டு போயிடலாம் மற்ற பெண்களும் அதை ஆமோதித்தன சரி நீங்க சொல்றது சரிதான் இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்துல ஒரு ரோட்டு கடை வரும் அங்க வேணா நிப்பாட்ட சொல்லு அந்த ரோட்டு கடையில் தேவையானதை வாங்கி கொண்டு வீடு வந்து சேர்ந்தன அனைவரும் குளித்து முடித்து சேர்ந்தே சாப்பிட அமர்ந்தன பேசிக்கொண்டே சாப்பிட்டன அவங்க நல்ல அழகு இல்லையாக்கா ஆமாம்மா சூப்பராக இருந்தாங்க அதுலேயும் அழுதுதில் அவங்க கண்ணு கொஞ்சம் வீங்க இருந்துச்சு ஆனால் அப்படியும் அவங்க அழகுதான் பாவம்க்கா ஒரு பெண் குழந்தை வேற இருக்கு அவங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் கேட்டு அமைதியாகவே இருந்தால் வித்யா ஆ அவங்க எதுக்குக்கா உங்களை உள்ளே எழுத்துட்டு போனாங்க வேற என்ன ஏதாவது ரகசியம் சொல்றதுக்காக தான் இருக்கும் அப்படியாக்கா அவர்களே ஒருவருக்கொருவர் கேள்வியும் கேட்டு பதிலும் கூறி கொண்டிருந்தன அக்கா உங்க கிட்ட ஒன்று கேட்கணும் தப்ப நினைக்க மாட்டீங்களே தயங்கி தயங்கி கேட்டால் சுரேகா அதற்கும் எந்த பதிலையும் கூறாமல் அமைதியாகவே இருந்தால் வித்யா அவள் பக்கம் திரும்பி பார்க்கவும் இல்லை என்ன கேட்க போகிறாளோ என்று மற்ற அனைவரும் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தன போன்ல நிவேதாக்கா சொன்னாங்கல்ல தற்கொலையா இருக்கலாம்னு மென்று முழுங்கி கேட்டால் சுரேகா வித்யா ஒருவேளை தவறாய் நினைத்து விட்டால் என்ன செய்வது என்கிற பயம்தான் அவளுக்கு இவ்வளவு நேரம் அமைதியாக கீழே குனிந்து சாப்பிடுவதாக சொல்லி குறைத்து கொண்டிருந்த வித்யா இந்த கேள்வியில் சட்டென்று நிமிர்ந்து பார்த்தாள் சிறிது நேரம் கேள்வி கேட்ட சுரேகாவை உற்று பார்த்தாள் ஐயோ அக்கா ஏன் இப்படி பார்க்குறீங்க நான் இப்படி கேட்டேன்னு ஒருவேளை என் மேலே கோவப்பட்டீங்களோ என்று சங்கடமாக அவளை பார்த்தாள் சாரிக்கா சும்மாதாக்க கேட்ட சாரி இல்லை பரவாயில்ல நீ அவங்க சொன்னது தானே கேட்குற இதில் என்ன இருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நானே சொல்லணும் தான் இருந்தேன் உடனே அவள் முகத்தையே ஆர்வமாக பார்த்தனர் தோழிகள் நாள் வரும் தொடர்ந்தால் வித்யா அவ என்ன அந்த பக்கம் இழுத்துட்டு போனதே அதை சொல்றதுக்கு தான் ஓ அப்படின்னா நிவேதாக்கா சொன்னது நிஜமாக்கா லைலா தரிடம் கூறியதை விவரித்தாள் வித்யா ஸோ பிளட்ல பாய்சன் கலந்திருந்ததுனால அது தற்கொலையா இருக்கலாம்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு ரெண்டு மூணு நாளா டென்ஷனா வேற இருந்திருக்காரு போல அப்புறம் தான் மூச்சு விட கஷ்டமாகி ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்காங்க அதனால அவளுக்கும் ஒன்னும் புரியாம குழப்பத்துல இருக்கா ரத்தத்துல விஷம் கலந்திருந்துச்சு என்பதை கேள்விப்பட்டவுடன் அவர்களுக்கும் அந்த விஷயம் கொஞ்சம் அதிர்ச்சி அளிப்பதாக தான் இருந்தது அப்படியே சிலை போல் உட்கார்ந்து விட்டன பிறகு ஒருவாறு அனைவரும் அந்த அதிர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டு சாப்பிட்டு முடித்து எழுந்தன எத்தனை பொம்பளைங்க வாழ்க்கையில் விளையாடினாரோ அதுல யாராவது ஒருத்தர் விஷம் வச்சு கொண்டாங்களோ என்னவோ யாருக்கு தெரியும் என்று தனக்குள்ளே முணுமுணுத்தாள் வித்யா ஆனால் அங்கு பக்கத்திலேயே இருந்த சுரேகா மற்றும் ஐஸ்வர்யா காதுகளில் இது விழுந்துதான் விட்டது இருவரும் திரிக்கிட்டன கெனக்க சொல்றீங்க கொலையா பதற்றத்துடன் கேட்டால் ஐஸ்வர்யா இல்ல ஒரு பேச்சுக்கு தான் சொன்ன ஆனால் வித்யா பேசியதை அவ்வளவு சாதாரணமாக அவர்கள் விடுவதாக இல்லை ஒருவர் பின் ஒருவர் மாற்றி மாற்றி கேள்வி கேட்டதிலேயே தெரிந்தது ஒருவேளை அப்படி கூட இருக்குமாக்கா சுரேகா அதற்கு மேல் அதிர்ச்சியுடன் கேட்டாள் கொலை என்றதும் சாதனாவும் மதுமிதாவும் கூட அருகில் வந்துவிட்டன எனதுக்கா சொன்னீங்க கொலையா ஐயோ நான் சும்மா ஒரு பேச்சு வக்கில தெரியாம சொல்லிட்டேன் விடுங்கடி வித்யா சலிப்புடன் கூறினாள் இல்லக்கா நீங்க சொல்றத பார்த்தா எனக்கு என்னவோ இது கொலைதான் இருக்குமோனு தோணுது ஏய் என்னங்கடி இது நான் ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னதை நீங்க அதையே ஊஜனமா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அவருக்கு வேற நிறைய பெண்கள் கூடவும் தொடர்பு இருந்துச்சாக்கா ஆமா அப்படிதான் கேள்விப்பட்டேன் அப்படிதான் கன்ஃபார்மா அதுல யாராச்சும் ஒருத்தர் தான்க்கா இந்த வேலையை செஞ்சிருப்பாங்க சரி விடுங்க எப்படி வேணா இருந்துட்டு போகட்டும் நமக்கு என்ன வந்துச்சு நாம நம்ம வேலையை பார்ப்போம் நல்ல விஷயத்துக்கு பேசுவோம் இல்லக்கா அது வந்து சொல்றேன்ல இப்ப அந்த பேச்சை விடுறீங்களா அந்த ஆளு பத்தி இனிமே இங்க பேச வேண்டாம் பேசினா எனக்கு கெட்ட கோவம் வரும் அத்துடன் அந்த
மதுமிதவும் சுரேகாவும் வெளியே வந்தன பார்த்தால் அங்கு இவர்களுடைய வீட்டிற்கு நான்கு வீடு தள்ளியிருக்கும் வீட்டின் முன்பு கூட்டமாக இருந்தது ஏ சுரேகா அங்க பாரு அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரே கூட்டமா இருக்கு என்று ஐஸ்வர்யா கூறி கொண்டிருந்தாள் ஆமாண்டி எதுக்கு அங்க இப்படி கூட்டம் அணிக்கிறாங்க அங்க இதோ பிரச்சனையா தெரியலையே அதற்குள் வண்டி ஓட்டி கொண்டு வெளியே வந்தனர் மதிமிதாவும் சாதனாவும் அவர்களும் சேர்ந்து வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பித்தன யார் வீடு அது பானுகா வீடு நினைக்கிறேன்டி ஆமா ஆமா பானுகா வீடு தான் அங்கதான் கூட்டம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் சரி சரி வாங்கடி நேரம் ஆச்சு நம்ம கிளம்பலாம் என்ன பிரச்சனைன்னு எப்படியும் தெரியுதுன்னு போகுது சாயந்தரம் வந்து பார்த்துக்கலாம் நால்வரும் கிளம்பி அலுவலகம் சென்றன அலுவலகத்தில் அன்று வேலை அதிகமாக இருந்ததால் நால்வரும் வேலையில் மூழ்கி போயின காலையில் நடந்ததை சுத்தமாக மறந்தே போனார்கள் அன்று மாலை எப்போதும் விட வேலை முடிய ஒரு அரை மணி நேரம் தாமதமாகும் போல் தோன்றியது அவர்களுக்கு நம்ம கிளம்ப இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரம் ஆயிடும் இல்லையா அக்காவுக்கு சொல்லிடலாமா மதிமிதா கேட்டாள் ஆமாமா அப்புறம் நம்ம இன்னும் காணும்னு அக்கா டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க சொல்லிடுவோம் என்று கூறியதுடன் தன் அலைபேசியை எடுத்து வித்யாவை அழைத்து தகவலை கூறவும் செய்தாள் சுரேகா என்னடி சொல்லிட்டியா ம் சொல்லிட்டேன் ஆனா ஏன்னு தெரியல அக்கா தான் கொஞ்சம் யோசனையா எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ள வந்துருவோம்னு சொன்னேன் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டாங்க அக்கா ஏன் அப்படி சொன்னாங்கன்னு தெரியலையே நால்வரும் கொஞ்சம் வேகமாக வேலையை முடித்து கொண்டு அரை மணி நேரம் என்பது அடுத்த இருபது நிமிடத்தில் கிளம்பின அவர்களுடைய தெருவை நெருங்கும் போதுதான் காலையில் பானக்கா வீட்டில் இருந்த கூட்டம் அவர்களுக்கு நினைவில் வந்தது காலையில் பானக்கா வீட்டில் கூட்டமாக இருந்ததுல என்ன இதுன்னு அக்கா கிட்ட கேட்கணும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோ என்னவோ அதற்குள் பேசிக்கொண்டே வீட்டை நெருங்கிவிட்டன இப்போது அந்த பானுவக்கா வீட்டின் முன்பு பந்தல் கட்டி இருக்கைகள் போட்டு அதில் சிலர் அமர்ந்திருந்தன தோழிகள் நால்வரும் அதிர்ச்சி அடைந்தன எதுவும் பேசாமல் வீட்டின் உள்ளே சென்றன வாங்க இன்னைக்குன்னு ஏன் இவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு என்று இவர்களை பார்த்தவுடன் வித்யா கேட்டாள் ஏன்கா என்னாச்சு பானக்கா வீட்டில் என்னக்கா ஏன் பந்தல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஏதாவது விசேஷமா பானக்கா வீட்டுக்காரு இறந்துட்டாரு ஓ திகைத்தனர் நான்கு பெண்களும் அத்தியாயம் ஐந்து நான்கு தோழிகளும் வித்தியா சொல்றதை கேட்டு திகைத்தன என்னக்க சொல்றீங்க பானக்கா வீட்டுக்காரர் இறந்துட்டாரா அந்த நடராஜன் சாரக்கா ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி கூட அவர் காலையில வாக்கிங் போனதை நாங்கள் பார்த்தோம்கா ஆமா அவ தானே லேடிஸ் எங்க இருந்தாலும் நின்று பல்ல எழுச்சிட்டு போவாரு ஓ காலையில அதுதான் அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி கூட்டம் இருந்துச்சா எப்படிக்கா இருந்தாரா அவர் நல்லதானே இருந்தாரு நால்வரும் மாற்றி மாற்றி கேள்விகளை கேட்டு துளைத்தெடுத்தன வித்யாவை ஆமா தெரியலடி இன்னைக்கு காலையில திடீர்னு எதிர்த்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க தான் சொன்னாங்க நான் பார்க்க போறேன் நீங்களும் வரீங்களான்னு கேட்டாங்க சரின்னுட்டு நானும் அவங்களோட போய் பார்த்து தான் வந்தேன் என்னவாம்கா பானக்கா கிட்ட பேசுனீங்களா இல்லம்மா பேச முடியல கூட்டமா இருந்துச்சு அவங்க பக்கத்துல அவங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாம் இருந்தாங்க அவங்களும் அழுதுகிட்டே வேற இருந்தாங்களா ஒன்னும் பேச முடியல அப்புறம் இன்னொரு நாள் சாவகாசமா போய் பேசிக்கலாம்னு ரெண்டு பேரும் அவரை பார்த்துட்டு மட்டும் கிளம்பி வந்துட்டோம் என்னக்கா இது இப்பதான் உங்க வீட்டுக்காரர் இறந்து ஒரு வாரம் தான் இருக்கும் அதுக்குள்ள திரும்ப அடுத்த டெத் நியூஸ் இப்படி அடுத்தடுத்து கேள்விப்பட்டா ஒரு மாதிரியா கஷ்டமா கொஞ்சம் பயமா இருக்குக்கா ஐஸ்வர்யா கொஞ்சம் பயத்துடன் கூறினாள் ம் என்ன படம் சொல்ற ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடிதான் நான் பானக்கா அப்புறம் எதிர்த்த வீட்டு அனுஷியா மூணு பேரும் சேர்ந்து வீட்டுக்கு தேவையான சாமான் எல்லாம் மொத்தமா வாங்கிட்டு வரலாம்னு சூப்பர் மார்க்கெட் போயிட்டு வந்தோம் அப்ப கூட அவங்க ஒன்னும் சொல்லலையே இப்ப பார்த்தா திடீர்னு இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் வருது என்னமோ போங்க கல்லு நல்லா இருக்கிற மனுஷங்க சாயந்தரம் ஏதாவது ஆகி மண்டையை போட்டுறாங்க எதுவும் நம்ம கையிலயா இருக்கு எப்ப என்ன நடக்கும்னு அந்த கடவுளுக்கு தான் தெரியும் சரி நீங்க போய் முகம் கழட்டு வாங்க காஃபி குடிக்கலாம் சொல்லி கொண்டே எழுந்து சமையலறைக்கு சென்றாள் வித்யா அவந்திகா மருத்துவமனை நகரின் மிகப்பெரிய புகழ் வாய்ந்த மருத்துவமனைகளுள் இதுவும் ஒன்று நேரம் காலை பத்து முப்பது அந்த இடமே காலை நேர பரபரப்புடன் காணப்பட்டது முன்புறம் வரவேற்பறையில் இருந்த தொலைபேசியில் நோயாளிகள் தங்கள் மருத்துவரை காண வருவதற்காக முன்பதிவு செய்வதற்கு அடுத்தடுத்து அழைப்புகள் வந்த வண்ணம் இருந்தன சீருடை அணிந்த ஒரு பெண்ணும் ஒரு ஆணும் மாறி மாறி அழைப்புகளை ஏற்று பதில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தன குறுக்கும் நெடுக்குமாக ஆண்களும் பெண்களுமாக ஆட்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன வரவேற்பறையின் ஒரு பக்கம் இருந்த இருக்கையில் நோயாளிகள் வரிசையாக தங்கள் காண வந்த மருத்துவருக்காக காத்திருந்தன மருத்துவர்கள் அரை வரிசையாக ஒவ்வொன்றிலும் கதவின் பெயர் பலகுடன் இருந்தது அப்போது வரவேற்பறையில் இருந்த அழைப்பு பணி அலறியது மருத்துவர் ஒருவர் அறையில் இருந்து ஊழியரை அழைக்கும் ஒளிதான் அது பதிவு சீட்டினை வரிசையாக அடுக்கிக் கொண்டிருந்த குமார் யாருடைய அறையில் இருந்து ஒழிக்கிறது என்று பார்த்தான் டாக்டர் மேகநாதன் தான் கூப்பிட்டிருக்காரு என்று குமாரிடம் கூறினாள் ஸ்டெல்லா சரி நான் போ
இப்போதைக்கு பத்து பேர் மட்டும் இருக்காங்க சார் ஓகே இன்னைக்கு இந்த பத்து பேர் மட்டும் போதும் அடுத்து எதுவும் அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டு ஃபோன் வந்துச்சுன்னா நாளைக்கு காலையில் தானே அவைலபிள்னு சொல்லிடு எனக்கு முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்கு ஓகே சார் இப்போ பேஷண்ட்டை உள்ளே அனுப்பலாமா எஸ் ஒவ்வொருத்தரும் அனுப்புங்க எஸ் சார் அடுத்த ஒரு மணி நேரம் அடுத்தடுத்து வரிசையாக வரும் நோயாளிகளை பார்ப்பதற்கு அவருக்கு சரியாக இருந்தது அவருடன் உதவிக்கு செவிலி பெண் ஒருவர் இருந்தார் கடைசி நோயாளியையும் பார்த்து முடித்தார் டாக்டர் மேகநாதன் சார் எல்லா பேஷண்ட்ஸையும் பார்த்து முடிச்சிட்டீங்க சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அடுத்த அப்பாயின்மெண்ட் நாளைக்கு தான் சார் செவிலி பெண் கூறினாள் ஓகே நீங்கள் வெளியே போயிட்டு குமரை கொஞ்சம் உள்ளே வர சொல்லுங்க ஓகே சார் அந்த செவிலி பெண் வெளியே சென்றாள் அடுத்த நான்கு நிமிடங்களில் குமார் உள்ளே வந்தான் சார் குமார் இப்போ இன்னும் ஒரு கால்வழி நேரத்தில் என் ஃப்ரெண்டு நவநீத கிருஷ்ணன் ஒருத்தர் என்னை பார்க்க வருவார் வந்ததும் அவரை உள்ளே அனுப்புங்க அவர் வெளியே போகிற வரைக்கும் யாரும் இந்த ரூமில் வரக்கூடாது சரியா ஓகே சார் குமாரை அனுப்பிவிட்டு ஏதோ மருத்துவம் சம்பந்தமான புத்தகத்தை விரித்து வைத்து கொண்டார் அடுத்த இருபது நிமிடங்களில் குமாரிடம் இருந்து தகவல் வந்தது சார் நீங்கள் சொன்ன உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்திருக்கா சார் உங்கள் ரூமுக்கு அனுப்பி வச்சுருக்கேன் சார் ம் ஓகே குட் அதற்குள் கதவு தட்டும் சத்தம் கேட்டது எஸ் கமின் உள்ளே நுழைந்தவரை முகமலர வரவேற்றார் டாக்டர் மேகநாதன் வாட நவனிதா வந்தவர் அவருடைய நண்பர் இன்ஸ்பெக்டர் நவனித கிருஷ்ணன் என்ன டாக்டரே திடீர்னு அதிசயமா போன் பண்ணதும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் வர சொன்ன என்னடா விஷயம் சொல்றீடா நீ முதல்ல உட்காரு உன்னோட போலீஸ் யோசனை தான் எனக்கு இப்போ தேவைப்படுது அதுக்கு தான் வர சொன்ன ஓ அப்படி என்ன விஷயம்டா சொல்றேன் இரு முதல்ல காஃபி சொல்லிடுற குடிச்சிட்டு பேசுவோம் உனக்கு வேற ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் வேணுமா வேணாண்டா காஃபி மட்டும் போதும் குமாரிடம் இரண்டு காஃபி சொல்லிவிட்டு அது வரும் வரையில் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தன இருவரும் சிறுவயது முதலே நண்பர்கள் பள்ளிப்படிப்பை ஒன்றாக தான் முடித்தன அதன் பிறகு இருவரும் வேறு வேறு பாதையில் சென்றாலும் நட்பு மட்டும் பிரியாமல் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது இருவருக்கும் இருவருக்கும் திருமணமான பிறகும் அவர்களின் நட்பு தெளிந்த நீரோடை போலவே சென்று கொண்டிருந்தது அதற்குள் காஃபி வந்தது இருவரும் குடித்து முடித்தன மேகநாதன் எழுந்து கதவை தாளிட்டு வந்து அமர்ந்தார் ம் இப்ப சொல்லு அதாவதுடா என்கிட்ட போன வாரம் ஒரு கேஸ் வந்துச்சு பேரு நாராயணன் நாற்பதுல இருந்து நாப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளதான் இருக்கும் மூச்சுட முடியாம இங்க கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க நானும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் பிளட் டெஸ்ட்டுக்கும் சாம்பிள் எடுத்து அனுப்பிச்சாச்சு ஆனா ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்னும் அவருக்கு கேட்கல முதல் நாள் ஈவினிங் வந்து அட்மிட் ஆகி அடுத்த நாளும் அதுக்கு அடுத்த நாளும் அதை விட கூட மூச்சு திணறல் அதிகமாகி மறுநாள் ஒன்னும் பண்ண முடியலன்னு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போக சொல்லிட்டேன் வீட்டுக்கு போய் கொஞ்ச நேரத்துல இறந்துட்டாரு இங்க அப்பதான் அவரோட பிளட் டெஸ்ட் ரிசல்ட் வந்துச்சு என்னன்னு பார்த்தா பிளட்ல பாய்சன் கலந்துருக்கு நான் அதை அவங்க மனைவி கிட்ட போன் பண்ணி சொல்லிட்டேன் ஸோ அது தற்கொலையா கூட இருக்கலாம்னு என்னோட ஒப்பீனியன் நான் அவங்க கிட்ட மறைக்காம சொல்லிட்டேன் ஓகே ஸோ வாட் நான் இன்னும் சொல்லி முடிக்கலடா முழுசா கேளு சரி சொல்லு நான் அதுக்கப்புறம் அதை மறந்து கூட போயிட்டேன் பட் இப்ப பார்த்தா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி இதே மாதிரி திரும்ப ஒரு கேஸு பேரு நடராஜன் மூச்சு விட முடியாம வந்தாங்க மறுநாள் கூட ஆகி அதுக்கு அடுத்த நாள் அதாவது நேத்து இறந்துட்டாரு அவரோட பிளட் டெஸ்ட் ரிசல்ட்டும் அதே பிளட்ல பாய்சன் கலந்துருக்கு வாட் ரெண்டு கேஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கா எஸ் இது எப்படி சாத்தியம் ஒரு வார கேப்ல ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி பாய்சன் சாப்பிட்டுருக்காங்களா ஒரே மாதிரி சிம்டம்ஸ் எனக்கு எதுவும் இதை நம்ப முடியல ஸோ உங்ககிட்ட இதை சொல்லணும்னு தான் உன்னை வர சொன்னேன் எஸ் அன்பிலீவபிள் சம்திங் இஸ் ஹிடன் இன் திஸ் கேசஸ் என்னமோ இருக்கு சப்போஸ் இது கொலையா இருந்தா வேற யாராவது ஒரு தேர்ட் பர்சன் சம்மந்தப்பட்டிருந்தா திரும்ப இது கண்டினியூவாக சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இதை கொஞ்சம் என்னன்னு கவனிக்கணும் ஆமாண்டா எனக்கும் இதே தான் தோணுச்சு ஒருவேளை இது ரெண்டுமே ஒன்று கொண்டு சம்மந்தம் இல்லாமல் ரெண்டுமே தற்கொலை தான் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் ஒருவேளை நாம் சந்தேகப்படுற மாதிரி கொலையாக இருந்துச்சுன்னா இப்போவே கவனித்தாதான் நல்லது அதுக்கு தான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன் எஸ் டா யூ ரீட் ஏ வெரி குட் ஜாப் நான் இதை உடனே கமிஷனர் கிட்ட சொல்லி என்ன எதுன்னு பார்க்குறேன் நீ அவங்க ரெண்டு பேரோட ரிப்போர்ட்ஸும் மட்டும் கொடு மேகநாதனும் அதை எடுத்து கொடுக்க கையில் எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினார் இன்ஸ்பெக்டர் நவநீத கிருஷ்ணன் ஏதாச்சும் டீட்டெயில்ஸ் தேவைப்பட்டா உனக்கு கால் பண்ணுறேன் அங்கிருந்து விரைந்தார் அவருடைய எண்ணம் எல்லாம் இது கொலையா இருக்கும் பட்சத்தில் மேலும் இது தொடராதவாறு இப்போதே நிறுத்த வேண்டும் என்பதுதான் உடனே கமிஷனரை சந்தித்து பேசினார் சார் நாம் இதை உடனே கவனிக்கணும் சார் இந்த கேஸு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்கும் போல ஸோ நாம் இது கிரைம் பிரான்ச் கிட்ட ஒப்படைச்சிடலாம்னு எனக்கு தோணுது மிஸ்டர் விஜய் தான் இதுக்கு சரியான ஆள் நீங்கள் என்ன சார் சொல்கிறீங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து இதே மாதிரியான எந்த குற்றமும் தொடரக்கூடாது நமக்கு சந்தே
நான் இப்போ கொஞ்சம் வெளியில் இருக்கேன் ஓகே மிஸ்டர் விஜய் நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஃப்ரீ ஆனதுக்கப்புறம் கால் பண்ணுங்கள் பட் ரொம்ப லேட் பண்ணுறாதீங்க பிகாஸ் திஸ் இஸ் லிட்டில் அர்ஜென்ட் ஓகே சார் ஷுர் சொன்னது போல் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் இன்ஸ்பெக்டரின் அலைபேசியில் அழைப்பு வந்தது விஜயிடமிருந்து அழைப்பை ஏற்று அலைபேசியை காதில் வைத்தார் அவர் எஸ் மிஸ்டர் விஜய் சார் ரொம்ப சாரி நீங்கள் கால் பண்ணது இந்த நேரம் நான் டிரைவிங்கில் இருந்தேன் இன்னைக்கு என் மனைவியோட பிறந்த நாள் ஸோ வெளியில் கிளம்பியிருந்தோம் ஓ இஸ் இட் ஆஸ் யூஸ்வல் நான் தான் நந்தி மாதிரி உள்ளே புகுந்து உங்கள் என்ஜாய்மெண்ட்டை கெடுத்துட்டேன் ஓ நோனோ அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை சார் பைதிவே கன்வே மை பர்த்டே விசஸ் டு ஹர் மிஸ்டர் விஜய் ஷுவர் சார் சொல்லுங்கள் சார் என்ன விஷயமா ஃபோன் பண்ணிங்க எனத்திங் இம்பார்ட்டன்ட் எஸ் விஜய் இம்பார்ட்டன் தான் பட் நான் உங்களை ஸ்டேஷனுக்கு வர சொல்ல தான் கால் பண்ணேன் இப்போ நீங்கள் கிளம்பி வரதுக்குள்ளே ரொம்ப லேட் ஆகிடும் நான் பேச வந்த விஷயத்த ஃபோனில் பேச முடியாது ஸோ நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் நாளைக்கு காலையில் ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க பேசலாம் ஓகே சார் நான் நாளைக்கு மார்னிங் டென் தேர்ட்டிக்கு வந்துடுறேன் சார் பாய் சார் ஓகே மிஸ்டர் விஜய் பாய் மறுநாள் காலை ஸ்டேஷனில் இன்ஸ்பெக்டர் நவநீத கிருஷ்ணன் டாக்டர் மேக்நாதன் கொடுத்த அந்த இறந்து போன நோயாளிகளின் ஃபைல்களை வைத்து புரட்டி கொண்டிருந்தார் குட் மார்னிங் சார் குரல் கேட்டு தலை நிமிர்ந்தார் இன்ஸ்பெக்டர் அங்கு விஜயும் நிகிதாவும் புன் முருவருடன் நின்றிருந்தனர் அவர்களை கண்டதும் உற்சாகமானார் நவநீத கிருஷ்ணன் வெரி குட் மார்னிங் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் விஜய் வெல்கம் இருவரும் கைகுலுக்கிக் கொண்டன போத் ஆஃப் யூ பிளீஸ் டேக் யுவர் சீட் அவருக்கு எதிரில் இருந்த இருக்கையில் இருவரும் அமர்ந்து கொண்டன அப்புறம் எப்படி போயிட்டுருக்கு உங்கள் மேரேஜ் லைஃப் ம் அது பட்டுக்கு நல்லா சூப்பராக போயிட்டுருக்கு சார் பார்த்தாலே தெரியுதே முந்தி விட ரொம்பவும் ஸ்மார்ட்டாக ஹேண்ட்ஸமாக இருக்கீங்க பார்க்குறதுக்கு என்னம்மா நிக்கிதா நான் சொல்கிறது சரிதானே நீங்கள் சொன்னது கரெக்டாக தான் சார் இருக்கும் பதிலுக்கு அழகாக புன்னகைத்து கொண்டே கூறினால் நிக்கிதா என்ன சாப்பிட்றீங்க விஜய் காஃபி ஆர் டீ இப்போ வேணாம் சார் கொஞ்ச நேரம் போகட்டும் இப்போ முதல்ல நீங்கள் விஷயத்தை சொல்லுங்கள் ம் ஓகே அதாவது விஜய் என் ஃப்ரெண்டு டாக்டர் மேகநாதன் என்கிட்ட பேசணும்னு நேற்று என் அவரோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொஞ்சம் வர முடியுமானு கேட்டார் நானும் போனேன் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் சார் அவந்திகா ஹாஸ்பிட்டல் என்று கூறிவிட்டு டாக்டர் மேகநாதன் கூறிய விஷயங்கள் அனைத்தையும் கூறி முடித்தார் இன்ஸ்பெக்டர் அவங்க ரெண்டு பேரோட ரிப்போர்ட்ஸும் இந்த ஃபைலில் இருக்குது இந்தாங்க என்று கூறி அந்த ஃபைலை விஜயிடம் கொடுத்தார் அதை சிறிது புரட்டி பார்த்த விஜய் ஸோ அது கொலையா தற்கொலையான்னு கரெக்டாக தெரியாது கொலையா இருக்கலாம்னு ஒரு கெஸ்ஸு தற்கொலையாக இருந்தால் இதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஒருவேளை கொலையாக இருந்துட்டால் மேபி கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நம்ம அதை தடுத்தாகணும் ஆம் ஐ ரைட் சார் அப்சல்யூட்லி ரைட் மிஸ்டர் விஜய் ஓகே நான் முதல்ல இந்த ஃபைலை நல்லா பார்த்துக்கிறேன் சார் அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னு பார்க்குறேன் நான் ஃபைலை படிச்சுட்டு உங்ககிட்ட பேசுகிறேன் சார் ஓகே நான் சொன்னதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தோணுது மிஸ்டர் விஜய் எனக்குமே இது தற்கொலையாக இருக்க சான்சஸ் ரொம்ப கம்மின்னு தான் தோணுது சார் அப்புறம் ஒருத்தர் பேர் நாராயணன் இன்னொருத்தர் பேர் என்ன சொன்னீங்க நடராஜன் ரெண்டு பேருக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா சார் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா இல்லை மிஸ்டர் விஜய் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை ஸோ எதுவுமே நமக்கு தெரியாது எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கிறது என்ன ஏது ஒன்றுமே தெரியாது நம்ம ரெண்டு ஃபேமிலியையும் முதல்ல விசாரிக்கணும் சார் அப்புறம் நான் அந்த டாக்டர் கிட்டையும் கொஞ்சம் பேசணும் அவர்கிட்ட சில கேள்விகள் கேட்க வேண்டியிருக்கு அந்த நேரத்தில் ஃபைலை வைத்து புரட்டி கொண்டிருந்தாள் நிக்கிதா என்ன நிக்கி நீ ஃபைலை பார்த்த வரைக்கும் அதில் இருந்து உனக்கு என்ன தெரிஞ்சுது நீ தான் குயிக்காக எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணிடுவியே தன் மனைவியை கேட்டான் விஜய் ம் நான் பார்த்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் விஜய் இதில் நாராயணன் என்பவருக்கு வயசு நாற்பத்தி இரண்டு அவரோட மனைவி பெயர் லைலா அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு பொண்ணு ஆறு வயசு இன்னொருத்தர் நடராஜன் அவரோட வயசு நாற்பத்தஞ்சு இவரோட மனைவி பெயர் பானுமதி இவங்களுக்கு ரெண்டு பசங்க ரெண்டு பேருக்கும் டெத் ரீசன் பிளட்டில் பாய்சன் கலந்தால் தான் ரெண்டு பேர் பிளட்லேயும் ஒரே மாதிரியான பாய்சன் தான் கலந்துருக்கு ரெண்டு பேருமே ஹாஸ்பிட்டல் வந்து மூணாவது நாள் இறந்திருக்காங்க ஸோ என்னோட கேஸ் படி கண்டிப்பாக இது தற்கொலையாக இருக்க சான்ஸ் இல்லை யாராச்சும் திட்டமிட்டு தான் இவங்களுக்கு எதிரியாவது பாய்சன் கலந்து கொடுத்துருக்கணும் ஸோ நம்ம டாக்டர் கிட்ட பேசி முடிஞ்சால் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது நம்ம செய்ய வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அவங்க ரெண்டு பேரோட வீட்டுக்கும் போய் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை என்கொயரி பண்ணணும் ரெண்டு பேரோட டெத்தும் ஒரே மாதிரி இருக்கதால் கண்டிப்பாக இதை ஒரே ஆள் தான் செஞ்சுருக்கணும் அப்படி ஒரே ஆள் செய்யணும்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இல்லை ஏதாவது ஒற்றுமை இருக்கணும் அது என்னென்னு முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தான் நம்ம நம்மளோட அடுத்த மூவ் என்ன எங்கே யார்கிட்டேருந்து நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும்
இருவரும் தந்த பாராட்டுதல் நிகிதாவுக்கு லேசாக கூச்சத்தை தர அதை மறைப்பதற்கு புன்னகைத்தவாறே தலையை குனிந்து கொண்டாள் ஓகே சார் நாங்கள் கிளம்புறோம் சீக்கிரமாக நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன் எழுந்து கொண்டனர் இருவரும் ஓகே மிஸ்டர் விஜய் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ சார் பாய் விஜயும் நிகிதாவும் அங்கிருந்து தங்கள் தேடுதலை நோக்கி புறப்பட்டன அத்தியாயம் ஏழு விஜயும் நிகிதாவும் இன்ஸ்பெக்டர் அமிர்த கிருஷ்ணனிடம் பேசிவிட்டு வந்த பின்னர் உடனடியாக தங்கள் துப்புரியும் வேலையை துவங்கினர் இன்ஸ்பெக்டரிடமிருந்து வாங்கிய டாக்டர் மேகநாதனின் எண்ணிற்கு அழைப்பு கொடுத்துவிட்டு மறுமுனையில் அதை அவர் ஏற்பதற்காக காத்திருந்தான் விஜய் நான்கு ரிங்கில் தொடர்பில் வந்தார் டாக்டர் மேகநாதன் குட் மார்னிங் டாக்டர் மேகநாதன் ஹியர் ஹூ இஸ் திஸ் குட் மார்னிங் டாக்டர் திஸ் இஸ் விஜய் ஃப்ரம் சென்னை கிரைம் பிரான்ச் இன்ஸ்பெக்டர் நவனிதா கிருஷ்ணன் தான் உங்கள் நம்பர் கொடுத்தாரு ஓ மிஸ்டர் விஜய் உங்களை பற்றி நவனிதா கிருஷ்ணன் சொன்னான் சொல்லுங்க வாட்கேடு ஃபார் யூ டாக்டர் உங்களை கொஞ்சம் நேரில் பார்க்கணுமே எப்போ வரலாம் உங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் எப்போ கிடைக்கும் உங்களுக்கு எப்போ வர முடியும்னு சொல்லுங்கள் இப்போ உடனே நீங்கள் வர சொன்னால் கூட வர ரெடி ஓகே அப்போ உடனே கிளம்பி வாங்க நோ ப்ராப்ளம் நான் இப்போ ஃப்ரீ தான் ஓகே டாக்டர் நாங்கள் இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் அங்கே இருப்போம் ஓகே மிஸ்டர் விஜய் வாங்க பார்ப்போம் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் விஜயும் நிகிதாவும் அவந்திகா மருத்துவமனையில் டாக்டர் மேகநாதன் அறையில் அவருக்கு எதிரில் அமர்ந்திருந்தன ரொம்ப ஃபாஸ்டாக இருக்கீங்களே மிஸ்டர் விஜய் சொன்ன மாதிரியே கரெக்டாக அரை மணி நேரத்தில் வந்துட்டீங்க குட் ஐ லைக் இட் எஸ் டாக்டர் சூழ்நிலை அப்படி இந்த கேஸ் உடனடியாக கவனிக்கப்படணும் பை தி வே டாக்டர் மிஸ்ஸஸ் நிகிதா விஜய் மை ஒய்ஃப் அண்ட் ஆல்சோ மை அசிஸ்டன்ட் ஓ வணக்கம் மிஸ்ஸஸ் நிகிதா வணக்கம் டாக்டர் ரெண்டு பேரும் என்ன சாப்பிட்றீங்க ஹார்ட் ஆர் கூல் எழுத்திங்க இஸ் ஓகே டாக்டர் பட் ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து கொண்டு சொல்லுங்க நாம் அதுக்குள்ளே பேசி முடிச்சிருவோம் ஓகே மிஸ்டர் விஜய் என்று கூறியதுடன் நிற்காமல் உடனே தன்னுடைய இன்டர்காமில் குமாரை அழைத்து அரை மணி நேரம் கழித்து மூன்று சாத்துக்குடி ஜூஸ் கொண்டு வருமாறு பண்ணித்தார் டாக்டர் ஓகே இப்போ சொல்லுங்க மிஸ்டர் விஜய் உங்களுக்கு என்கிட்ட இருந்து என்ன தெரியணும் அந்த ரெண்டு பேஷண்ட்ஸோட ஃபைலை படித்து பார்த்தேன் டாக்டர் உங்களுக்கு அவங்கள பற்றின ஃபேமிலி டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது அதாவது ரெண்டு பேருக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஏதாவது ஒற்றுமை இப்படி ஏதாவது நோ மிஸ்டர் விஜய் எனக்கு அவங்களோட ஃபேமிலி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எதுவும் தெரியாது நான் பார்த்த வரையில் ரெண்டு பேருக்குள்ளே எந்த சம்பந்தமோ எந்தவித ஒற்றுமையோ அதாவது அதாவது அவங்களோட டெத்தில் இருக்கிற ஒற்றுமை வேறு எதுலேயும் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியலை ஓ ஓகே அவங்களோட பிளட் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் வச்சு அவங்களுக்கு பாய்சன் எத்தனை நாளுக்கு முன்னாடி அதாவது இங்கே உங்ககிட்ட வர்றதுக்கு எத்தனை நாள் முன்னாடி கொடுத்துட்ருக்கலான்னு அதை பற்றி ஏதாவது உங்களால் சொல்ல முடியுமா எஸ் ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் டேஸ்க்கு முன்னாடி கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஓகே டாக்டர் அது என்ன பாய்சன் அந்த பாய்சனோட நேம் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா அது பிளட்டில் லைட்டாக தான் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு என்னால் கரெக்டாக சொல்ல முடியல பட் ரெண்டு பேரோட சிம்டம்ஸில் வச்சு பார்த்தோம்னா மேபி தட் ஈஸ் ஹெம்லாக் ஓ உடனே அது தெரியக்கூடாது என்றதுக்காக தான் கொஞ்சம் லைட் டோசேஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி மேபி அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் வாமிட்டிங் கூட இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவங்க அது ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கலைன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் லைட்டாக டிப்ரெஷன்லேயே இருந்திருக்கலாம் அதுக்கு அப்புறமா தான் பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் அதுவும் கொஞ்சம் அதிகமானதுக்கு அப்புறம்தான் இங்கே வந்திருக்காங்க அப்போது அவங்க அந்த பாய்சன் எடுத்த ஒரு மூணு நாளுக்கு அப்புறம்தான் அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு இல்லையா டாக்டர் எஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் அதாவது வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு இறந்திருக்காங்கன்னா செவ்வாய்க்கிழமை இருந்து சிம்டம்ஸ் இருந்திருக்கும் அப்படி தானே டாக்டர் எஸ் பட் அதுக்கு முன்னாடி லேசாக வாமிட்டிங் இருந்திருக்கலாம் லேசாக டிப்ரெஸ் ஆகியிருக்கலாம் அப்படின்னா பாய்சன் கொடுக்கப்பட்டது சாட்டர்டே எஸ் கண்டிப்பாக அதற்குள் கதவை தட்டி கொண்டு குமார் ஜூஸ் கொண்டு வந்து மூவருக்கும் கொடுத்தான் குடித்து முடித்து விஜயும் நிகிதாவும் கிளம்ப தயாராகின ஓகே டாக்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட உங்ககிட்ட இருந்து எங்களுக்கு அதிகமாகவே டீட்டெயில்ஸ் கிடைச்சிருக்கு தேங்க்யூ நாங்கள் இப்போ கிளம்புறோம் டாக்டர் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் நடுவில் ஏதாவது தேவை இருந்தால் உங்களுக்கு கால் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் டாக்டர் ஓ எஸ் தாராளமாக பண்ணலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஓகே டாக்டர் பாய் சி யூ ஓகே பாய் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் விஜய் இருவரும் வெளியே வந்தன இப்போ முதல்ல எங்கே போகலாம் விஜய் இப்போ நம்ம முதல்ல அந்த நாராயணன் வீட்டுக்கு போகலாம் நாராயணன் வீட்டுக்கு சென்று அழைப்பு மணி அழுத்துவிட்டு காத்திருந்தார்கள் சிறிது நேரத்தில் கதவு திறக்கப்பட்டது உள்ளே நின்றிருந்தது லைலா நாராயணனின் இரண்டாம் மனைவி வாசலில் நின்றிருந்த விஜயும் நிகிதாவையும் கண்டு யாரென்று தெரியாமல் மொழித்தாள் நீங்க யார் வேணும் உங்களுக்கு நாங்க போலீஸ் கிரைம் பிரான்ச் உங்க ஹஸ்பண்ட் நாராய
நாங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு மட்டும் நீங்கள் பதில் சொன்னால் போதும் ஓகே ஆனால் அப்போதும் அவளிடமிருந்த பயம் தெளியவில்லை என்பது அவளுடைய முகத்தில் அப்பட்டமாகவே தெரிந்தது நீங்களே இங்கே உட்காருங்க மேடம் என்று தன் எதிரிலிருந்த இருக்கையில் உட்கார சொன்னாள் நிகிதா விஜயை விட தான் பேசினால் லைலா கொஞ்சம் பயமில்லாமல் பேசுவாள் என்று நிகிதாவே பேசி கொண்டிருந்தாள் உங்க பேர் என்ன லைலா என்ன படிச்சிருக்கீங்க பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஓ அப்போ நீங்கள் வேலைக்கு போயிருக்கலாமே ஏன் போகல போயிட்டு இருந்தேன் பிரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் போகல ஓகே உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைங்க ஒரே ஒரு பொண்ணு ஆறு வயசு ஆகுது உங்களுக்கு கல்யாணமாகி எத்தனை வருஷம் ஆகுது டென் இயர்ஸ் அப்புறம் தயங்கினால் லைலா தயங்காதீங்க எதுவாக இருந்தாலும் மறைக்காமல் சொல்லுங்கள் நான் அவரோட செகண்ட் ஒய்ஃப் எனது செகண்ட் ஒய்ஃபா இந்த ஒரு விஷயத்தை அவர்கள் சற்றும் எதிர்பார்க்காததால் இருவருக்கும் அது ஒரு அதிர்ச்சி தரும் செய்தியாகத்தான் இருந்தது ஆமாங்க நான் அவரோட ரெண்டாவது மனைவி தான் அப்படின்னா உங்கள் கணவரோட முதல் மனைவி எங்கே இருக்காங்க அவங்க உயிரோடு தான் இருக்காங்களா இல்லை ஒரு வேலை இறந்துட்டாங்களா கேள்விகளை வேகமாக அடுக்கிக்கொண்டே போனால் நிகிதா இல்லை இல்லை அவங்க உயிரோடு தான் இருக்காங்க ஓ அப்படின்னா அவங்கள டைவர்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களை கல்யாணம் பண்ணாரா எதுக்கு என்ன காரணம் ம் எஸ் அவங்கள டைவர்ஸ் பண்ணிட்டாரு ஆனால் என்னை கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க டைவர்ஸுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க டைவர்ஸ் பேப்பரில் சைன் பண்ணிவிட்டு வீட்டை விட்டு போனாங்க ஓ எதுக்கு அவங்கள டைவர்ஸ் பண்ணாரு ரீசன் எல்லாம் எதுவும் இல்லை மேடம் நான் அவங்கள விட அழகாக இருக்கிறதுனால அவருக்கு தோணிருக்கு உடனே அவருக்கு என்னை பிடிச்சி போய் லவ் பண்ண ஆரம்பித்தார் நானும் அவர் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆனவர்னு தெரியாமல் காதலிக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் நாளைக்கே உடனே கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொன்னார் அன்னைக்கு கல்யாணம் பண்ணலைனா எப்பவும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி மிரட்டினார் நானும் அவர் மேலே உள்ள காதலால் வேறு வழி இல்லாமல் ஒத்துக்கிட்டேன் என் கழுத்தில் தாலி கட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆனவர்னு விவரத்தையே என்கிட்ட சொன்னார் உங்களுக்கு கோம் வரலையா வந்துச்சு தான் ஆனால் என் கழுத்தில் தாலி ஏறுனதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ண முடியும் இப்போ உங்கள் ஃபஸ்ட் ஒய்ஃப் எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியுமா தெரியும் அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க மாதிரி தான் தெரிஞ்சுது உங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு வேறு பொண்ணுங்களோட தொடர்பு எதுவும் இருந்துச்சா உங்களுக்கு தெரியுமா நிறைய பொண்ணுங்களோட இருந்துச்சு அது அவரே சொல்லியிருக்காரு அதை தவிர என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அவரை வெளியே வேறு பொண்ணுங்களோட பார்த்து தான் சொல்லியிருக்காங்க விஜயும் நிகிதாவும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டன லைலா இப்போது கொஞ்சம் பயம் தெளிந்து சகஜமாகி விட்டதால் இப்போது விஜய் பேசினான் அவர் தற்கொலை பண்ணியிருப்பார்ன்னு நீங்கள் நம்புறீங்களா இல்லை எனக்கு அப்படி தோணலை அதுதான் ரொம்ப கன்ஃபியூஸாக இருக்கு இப்போ நீங்கள் அவரோட சாமில் வேறு சந்தேகம் இருக்கிறதா சொல்கிறீங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை அவர் குடிப்பாரா மேடம் இங்கே வீட்டில் குடிக்க மாட்டார் வாரத்துக்கு ரெண்டு நாளோ மூணு நாளோ குடிப்பார் அப்போ தான் வேறு பொண்ணுங்களோட சுற்றுவார்னு நினைக்கிறேன் அவரோட அந்த ஃபஸ்ட் ஒய்ஃபோட பேர் என்ன தெரியுமா வித்யா டைவர்ஸுக்கு அப்புறம் கூட அவங்க கூட காண்டாக்ட் இருந்துச்சா உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை அவரை பார்க்க அவங்க அதாவது வித்யா வந்தாங்களா ம் வந்தாங்க சார் வந்து பார்த்துட்டு போனாங்க அவங்க வீடு எங்கே இருக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா லைலாவும் விபரத்தை சொன்னாள் தேங்க்யூ உங்கள் ஃபோன் நம்பர் கொஞ்சம் கொடுக்குறீங்களா லைலா தனது தொடர்பு எண்ணை கூறினாள் குறித்து கொண்டாள் நிகிதா சிறிது நேரம் அமைதியாக யோசித்தனர் இருவரும் ஓகே மேடம் இப்போ நாங்கள் கிளம்புறோம் தேவைப்பட்டால் திரும்ப வருவோம் ஓகே சார் ஷுயர் மேடம் உங்கள் ஹஸ்பண்டோட மொபைல் ஃபோனை கொஞ்சம் தரீங்களா ஒரு ரெண்டு நாள் என்கிட்ட இருக்கட்டும் சில விஷயங்களுக்காக எங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்புறம் நாங்கள் கொண்டு வந்து கொடுக்குறோம் கண்டிப்பாக மேடம் என்று கூறிய லைலா உள்ளே சென்று ஒரு அலைபேசியை கையில் கொண்டு வந்து அதை நிகிதாவிடம் கொடுத்தாள் ஓகே மேடம் தேங்க்யூ இருவரும் கிளம்பி தங்கள் வீட்டை வந்தடைந்தன யோசனையுடனே இருந்தனர் இருவரும் எதிர்பார்க்காத நிறைய விஷயங்கள் கிடைச்சிருக்குல்ல இன்னைக்கு ஆமாம் விஜய் அவர் ஒரு டிவோர்ஸியாக இருப்பார்ன்னு கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல ஸோ இவங்க சொன்னதை வச்சு பார்த்தா அவர் ஒரு பொம்பளை பொறுக்கின்றது நல்லா தெரியுது இல்லையா ம் எஸ் பிறகு நிகிதா சிறிது நேரம் அந்த அலைபேசியை எடுத்து நோண்டி கொண்டிருந்தாள் திடீர் என்று விஜய் விஜய் என்று கத்தினாள் என்ன நிகி என்னாச்சு இந்த நாராயணன் இறக்கிறதுக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடி அதாவது போன ஃப்ரைடே அன்னைக்கு அவரோட ஃபஸ்ட் ஒய்ஃப் வித்யாவுக்கு கால் பண்ணி பேசியிருக்காரு இல்லது இதை சற்றும் எதிர்பாராத இருவரும் திகைத்து நின்றன அத்தியாயம் எட்டு நாராயணன் இறப்பதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு தன் முதல் மனைவியான வித்யாவுக்கு அலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டுள்ளார் என்பது விஜய்க்கும் நிகிதாவுக்கும் மிகவும் ஆச்சரியத்தையும் அதிர்ச்சியும் தரும் ஒரு விஷயமாக இருந்தது என்ன சொல்கிற நிகி நாராயணன் வித்யாவை விவாகரத்து செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்குள்ள காண்டாக்ட் எதுவும் இல்லைங்கிற மாதிரி தானே லைனா சொன்னாங்க இப்போ பார்த்தா அவங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசியிருக்காரு அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேரு
என்று சிறிது யோசித்த விஜய் ஆமா அன்னைக்கு அவரு ஹாஸ்பிட்டல் தானே இருந்திருக்காரு மறுநாள் இறந்தே போயிட்டாரு அது மட்டும் இல்லை விஜய் இன்னொன்னு நீங்க கவனிச்சிங்களா என்னது அவருக்கு சாட்டர்டே அன்னைக்கு பாய்சன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம்னு டாக்டர் சொன்னாரு இவரு ஃப்ரைடே அன்னைக்கு வித்யாவுக்கு கால் பண்ணி பேசியிருக்காரு அதுவும் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் பேசியிருக்காரு ஸோ ஒருவேளை அவங்க ரெண்டு பேரும் மறுநாள் மீட் பண்ணியிருக்க சான்சஸ் இருக்கு இல்லையா எஸ் நிக்கி யூ ஆர் கரெக்ட் நிறைய சான்ஸ் இருக்கு அதுக்கு அப்படின்னா நம்ம சந்தேகம் லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் வித்யா தான் வராங்க நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷனு அவங்க கிட்ட இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் ஐ மை ரைட் விஜய் ரைட் நிக்கி பட் அதுக்கு முன்னாடி நாம் அந்த நடராஜன் வீட்டுக்கு போய் பேசிட்டு வந்துடுவோம் அந்த லைலா கிட்ட பேசிட்டு வந்ததுல உனக்கு அவங்கள பத்தி என்ன தோணுது நிக்கி எனக்கு என்னவோ அவங்களுக்கு அவங்க ஹஸ்பண்ட் இறந்ததுல நிஜமாவே அவங்க சொன்ன மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸ் தான் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட எந்த ரகசியமும் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் ம் என்னோட கேஸும் அதுதான் ஓகே நிக்கி நாம் நாளைக்கு காலையில் முதல்ல நடராஜன் வீட்டுக்கு போவோம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்போம் ரெண்டு கேஸுக்கும் எந்த விதத்துலையாவது சம்மந்தம் இருக்கான்னு அங்க தெரிஞ்சிடும்னு நான் எதிர்பார்க்கறேன் சோ அங்க போயிட்டு வந்து அதுக்கப்புறமா அடுத்து என்ன பண்றது எங்க போறது யார விசாரிக்கிறது இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணலாம் இப்போ சாப்பிட்டுட்டு பேசாம தூங்குவோம் செம டயர்டா இருக்கு ஓகே விஜய் என்று கூறிய நிகிதா சமையல் அறைக்குள் நுழைந்தாள் மறுநாள் காலை பத்து மணிக்கெல்லாம் இருவரும் வீட்டை விட்டு புறப்பட தயாராகின கிளம்பலாம நிக்கி ஃபைலை புரட்டி கொண்டிருந்த நிக்கி போல விஜய் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அது கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக கூட இருக்கலாம் என்ன புதுசாக சஸ்பென்ஸ் வைக்கிற என் கூட தானே இருந்த நைட்டு தூங்கி எந்திரத்துக்குள்ள அப்படின்னு ஷாக்கிங் நியூஸ் உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அவ்வளோ நேரம் எல்லாம் ஆகலை விஜய் ஜஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் முன்னாடி தான் எனக்கு அந்த நியூஸ் தெரிஞ்சுது சிரித்தபடி கூறினாள் நிகிதா சிரிக்கும் அவள் கண்களையே உற்று பார்த்தான் விஜய் வர வர இங்கே நான் உனக்கு பாசா இல்லை நீ எனக்கு பாசான்னு தெரியல இனியும் தாமதிக்காம அந்த அதிர்ச்சி தரும் விஷயத்த கூறுங்கள் பாஸ் தங்களின் சேவகன் காத்திருக்கிறேன் என்று குறும்பாக கூறினான் விஜய் செல்லமாக அவன் தலையில் கூட்டினாள் நிகிதா இப்போ ஃபைலை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது நடராஜன் வீடு இருக்கிறதே அதே தெருவில் தான் வித்யா வீடு இருக்கு ஹோ இஸ் இட் சர்ப்ரைசிங் ஸோ ரெண்டு கேஸ்லையும் வித்யா சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க எஸ் தட்ஸ் இட் பேசிக்கொண்டே இருவரும் வீட்டை விட்டு வெளியேறி தங்கள் வண்டிக்கு வந்தடைந்தன நடராஜன் வீடு திறந்தே இருந்தது முன்புறம் யாரும் இல்லாத காரணத்தால் அழைப்பு மணியை அழுத்தினான் விஜய் ஒரு பன்னிரண்டு வயது மதிக்கத்தக்க பையன் ஒருவன் உள்ளிருந்து வெளியே வந்தான் யார் நீங்க என்று நெற்றியை சுருக்கி கேள்விக்குறியுடன் அவர்களையே பார்த்தான் மிஸ்டர் நடராஜன் வீடு இதுதானே ஆமா எங்க அப்பா தான் ஆனா இப்ப அவர் இல்லையே உங்க அம்மா இல்லையா தம்பி அதற்குள் பேச்சுக்குரல் கேட்டு வெளியே வந்தால் ஒரு பெண்மணி அவர்தான் நடராஜன் மனைவி பானுமதியாக இருக்கக்கூடும் என்று நினைத்தான் விஜய் நாற்பது வயது இருக்கும் கொஞ்சம் ஒடிசலான தேகத்தில் உயரமான மாநிலத்துடன் கலியாகவே இருந்தாள் மகனுடன் யாரோ இரு புது மனிதர்கள் இருப்பதை பார்த்து யார் சார் என்ன வேணும் மேடம் நாங்கள் போலீஸ் போலீஸா உடனே கலவரம் அடைந்தாள் நீங்க தானே மிஸ்ஸஸ் பானுமதி நடராஜன் ஆமா அவளிடம் விவரத்தை கூறி அவளுடைய பயத்தை போக்கி பிறகு தான் கேட்க வேண்டியதை பேச ஆரம்பித்தான் விஜய் உங்களுக்கு எத்தனை பசங்கம்மா ரெண்டு பசங்க பெரியவனுக்கு பன்னெண்டு வயசு சின்னவனுக்கு பத்து உங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு என்னாச்சு எப்படி இறந்தார் ரெண்டு நாள் முன்னாடி மூச்சு விட கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குன்னு சொல்லி ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தோம் ஆனால் என்னென்னு தெரியல ஒன்றும் சரியாகலை எதிர்பார்க்கவே இல்லை இப்படி ஆகும்னு இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி மூச்சு திணறல் எப்போதும் வந்திருக்கா இல்லை சார் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை நல்லா தான் இருந்தார் திடீர்னு தான் இப்படி ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது என்ன வேலை பார்க்குறாரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு சார் சொந்தமாக கடை வச்சுருக்காரு பசங்கிட்ட எல்லாம் அன்பாக இருப்பாரா அது நல்லதான் சார் இருந்தார் சிறிது தடுமாற்றத்துடன் பதில் கூறினாள் பானுமதி அதற்குள் அங்கிருந்த பையன் பானுமதியின் மகன் குறுக்கிட்டான் அதெல்லாம் இல்லை அம்மா சும்மா சொல்கிறாங்க எங்கள் அப்பா அம்மா கூட அடிக்கடி சண்டை போட்டே இருப்பார் ஆனால் பணம் எல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருவார் எங்ககிட்ட வேணால் அன்பாக பேசுவார் ஆனால் எங்கள் அம்மா கிட்ட அப்படி இருக்க மாட்டார் அதற்குள் பானுமதி அவனை இடைமறித்தாள் சார் எல்லா வீட்லேயும் வர்ற மாதிரி சாதாரண பிரச்சனை தான் சார் இங்கேயும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படிலாம் இல்லை சார் அப்பாவுக்கு எங்கள் அம்மா செகண்ட் ஒய்ஃபு அடிக்கடி அவங்க ஃபஸ்ட் ஒய்ஃப் பற்றி பேசுவாங்க அவங்க மாதிரி எங்கள் அம்மா இல்லைன்னு சண்டை போடுவார் எனது நீங்கள் அவருக்கு இரண்டாவது மனைவியா விஜயும் நிகிதாவும் திருக்கிட்டன டெய் சும்மா இருண்டா நீ வேற பானுமதி மகனை அதட்டினாள் நீங்கள் ஏமா அவனை தடுக்கிறீங்க நீங்கள் உண்மையை சொன்னீங்கன்னா தான் நல்லது உங்கள் வீட்டு கருது சாதாரணமாக இறந்து போகலை அவரை யாராவது கொலை பண்ணியிருப்பாங்களோன்னு டவுட் வந்தனால தான் இன்வெஸ்டிகேட்
அவங்களும் வேற கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சிங்கப்பூர்ல செட்டில் ஆயிட்டாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு கூட இருக்கா ஓ ஏன் அவங்கள டைவர்ஸ் பண்ணாரு அவங்க கொஞ்சம் நல்லா படித்தவங்க இவர் எப்படின்னா பொண்ணுன்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அடிமை மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற டைப்பு அதனால் அவங்களுக்கும் இருவருக்கும் ஒத்து வரல இவர் தான் டைவர்ஸ் கேட்டிருக்காரு முதல்ல அவங்க எதுவும் சொல்லாமல் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க ஓ அப்படியா இவரும் டைவர்ஸ் கேஸா என்று நினைத்து இருவருக்கும் ஆச்சரியத்தை தர அதில் இருந்து விடுபட அவர்களுக்கு சிறிது நேரம் தேவைப்பட்டது பிறகு மீண்டும் பேச ஆரம்பித்தான் விஜய் நீங்கள் அவரோட சாவை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அவர் இயற்கையை தான் செத்துருப்பாரா இல்லை அவரை யாராச்சும் கொலை பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா எனக்கு அது ஒன்றும் யோசிக்க தெரியல சார் என்னமோ பிளட் டெஸ்டில் பாய்சன் கலந்துருக்குன்னு டாக்டர் சொன்னார் எனக்கு அது ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் அதிர்ச்சியாகவும் இருக்குது அவர் அப்படியெல்லாம் விஷம் குடிக்கிற அளவுக்கு போயிருப்பார்ன்னு எனக்கு தோணலை வேறு எந்த ஐடியாவும் யோசிக்கவும் தெரியல குழப்பமாக இருக்குது ஓகே மேடம் அவரோட செல்ஃபோனை கொஞ்சம் கொடுக்குறீங்களா இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு தேவைப்படுது ரெண்டு நாள் கழித்து கொண்டு வந்து கொடுத்துட்றோம் பானுமதி உள்ளே சென்று எடுத்துக்கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் ஓகே மேடம் கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு என்ன எதுன்னு நாங்கள் தகவல் சொல்கிறோம் நாங்கள் வரோம் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகப்படுற மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருந்தாலோ இல்லை ஒருவேளை இனிமேல் நடந்தாலோ எங்கள் கிட்ட உடனே கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்படி இருந்தால் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் சார் இருவரும் புறப்பட்டு வெளியே வந்தன என்ன விஜய் அப்படியே வித்யா விட்டு போலாமா இல்லை நிகே வேணாம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இதில் ஸ்டடி பண்ணுவோம் ஆதாரத்தை இன்னும் கொஞ்சம் திரட்டுவோம் அப்போ தான் அவங்கக்கிட்ட நாம் நம்ம விசாரணையை நல்லா செய்ய முடியும் சும்மா ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு அவங்கக்கிட்ட இப்போ போய் கேட்டோம்னா அவங்க உஷாராகிடுவாங்க வேண்டாம் இன்னும் ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே விஜய் நீங்கள் சொல்கிறதும் கரெக்டு தான் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தன ஸோ ரெண்டு கேஸ்லேயும் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு ஓற்றுமை ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு மேரேஜ் ஃபஸ்ட்டு ஒய்ஃபு டைவர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை அன்னைக்கு எஸ் விஜய் அப்போது விஜயின் அலைபேசி அடித்தது அழைப்பை ஏற்று பேசினான் விஜய் எஸ் விஜய் ஸ்பீக்கிங் எதிர்முனையில் ஒரு பெண் குரல் சார் நான் பானுமதி பேசுகிறேன் இப்போ வந்தீங்களே எஸ் மேடம் சொல்லுங்கள் என்ன விஷயம் சார் நான் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் சொல்லுங்கம்மா அப்போதே என் பையன் இருந்தால் அவன் எதிர்க்கு எனக்கு இந்த விஷயத்தை சொல்ல பிடிக்கலை ஓ அப்படியா எதுவாக இருந்தாலும் தயங்கமாக சொல்லுங்கள் அதாவது என் வீட்டுக்காரர் லேடிஸ் விஷயத்தில் கொஞ்சம் சரியில்லை ரொம்பவுமே வீக்கு அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு லேடி மேலே அவருக்கு ஒரு கண்ணு என்கிட்டயே சொல்வார் அவளை எப்படியாச்சும் வழிக்கு கொண்டு வரணும்னு ஓ அவங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியும் சார் ஆனால் நான் சொல்கிறதால அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வந்துடாதுல்ல அதெல்லாம் கண்டிப்பாக வராது தைரியமாக சொல்லுங்கள் அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க அது வந்து எங்கள் தெருவுலேயே கடைசி வீட்டில் இருக்கிற வித்யா வித்யாவா வித்யாவின் பெயரை கேட்டு அதிர்ச்சியானான் விஜய் அத்தியாயம் ஒன்பது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கம்மா உங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு வித்யா மேலே ஒரு அபிப்பிராயம் இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறீங்களா ஆமாம் சார் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த விஷயத்தில் அவங்க எப்படி ஐயோ அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க சார் அவங்க அந்த மாதிரி தப்பானவங்கள்லாம் கிடையாது அவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியுமானு கூட எனக்கு தெரியல ஓ அந்த அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க மேலே எதுக்கு உங்கள் வீட்டுக்காரர் விருப்பப்படணும் இதில் என்ன இருக்குது சார் அவங்களும் டைவர்ஸ் ஆனவங்க வயசு முப்பத்தி ஏழோ முப்பத்தி எட்டோ தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு அதுதான் வேலை இல்லாத நிலம் மேஞ்சி பார்த்து தான் என்ன அப்படிங்கிற ஆசை இந்த மனுஷனுக்கு இவங்களுக்கு எல்லாம் பொம்பளையை பார்த்தாலே அந்த நினைப்பு மட்டும்தான் வரும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஜென்மம் இவர் இதில் ஆச்சரியப்பட என்ன சார் இருக்கு வீட்டில் அவங்க தனியாக இருக்காங்க இல்லை சார் அவங்க வீட்டில் நாலு பொண்ணுங்க பேயிங் கெஸ்டாக இருக்காங்க அங்கேயே தங்கி வேலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க அந்த பிள்ளைங்க அவங்க வித்தியா மேலே ரொம்ப பிரியமாக இருப்பாங்க அக்கா அக்கான்னு கூட பிறந்தவங்க மாதிரி தான் எல்லாரும் இருப்பாங்க ஓ சரிங்க சார் நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை மறைக்காமல் சொல்லிட்டேன் சார் வச்சுருட்டுமா கொஞ்சம் இருங்கம்மா இதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் பதில் சொல்லுங்கள் வித்யாவை பற்றி இவ்வளவு டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க எப்படி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் சார் எப்போவாவது கடைக்கு போகணும் மார்க்கெட் போகணும்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கூட அவங்க எதிர் வீட்டில் இருக்கிற அனுஷியாவும் சேர்ந்து தான் போவோம் அப்படியா சரிங்கம்மா அப்புறம் ஏதாவது தேவைப்பட்டால் நான் உங்களை கூப்பிட்றேம்மா நன்றி கண்டிப்பாக சார் நன்றி யோசனையுடன் அழைப்பை தூண்டித்தான் விஜய் அவனுடைய குழப்பமான முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்த நிக்கிதா என்ன விஜய் ஒரே கன்ஃபியூஸாக இருக்காதீங்க திரும்பவும் வித்யாவா என்று கேட்டாள் எஸ் நிகி இந்த ஆளும் லேடிஸ் விஷயத்தில் அப்படி இப்படி தான் இருப்பார் போல தெரியுது இந்த வித்யா மேலே அவருக்கு ஒரு கண்ணி வச்சுட்டு இருந்திருக்காரு ஆனால் அதில் இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் இவங்களுக்கு தெரியல ஓ
பெயிங் கெஸ்டா எங்கேயோ ஐடி கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறாங்களா ஸோ ஈவினிங் போனதான் நாம் அவங்க எல்லாரையும் மீட் பண்ண முடியும் இது வரைக்கும் நம்மளோட இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனில் ரெண்டு கேஸ்லேயும் இருக்கிற சிமிலரிட்டி சரண விஜய் முதலில் சிறிது யோசித்தவன் பிறகு ஒவ்வொரு பாயிண்டாக அடுக்க ஆரம்பித்தான் வெரி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டு பேரும் விஷயம் கொடுத்து கொல்லப்பட்டிருக்காங்க நம்பர் டூ இறந்த ரெண்டு பேரும் டிவோர்சிஸ் நம்பர் த்ரீ ரெண்டு பேருக்கும் செகண்ட் மேரேஜ் ஆயிருக்கு செகண்ட் ஒய்ஃபோடு தான் இருந்திருக்காங்க நம்பர் ஃபோர் ரெண்டு பேருமே பெண்கள் விஷயத்தில் சரியில்லாதவங்க நம்பர் ஃபைவ் இறந்த போன ரெண்டு பேரோட இப்போதைய மனைவிகளுக்கு கணவன் மீது நல்ல அபிப்பிராயம் இல்லை நல்ல ஒரு ஹாப்பி லைஃப் இருக்கிறதா தெரியல நம்பர் சிக்ஸ் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டு கேஸ்லையும் வித்யா சம்மந்தப்பட்டிருக்கா ம் சூப்பர் விஜய் அவ்வளவுதானா இன்னும் இருக்கா இப்போதைக்கு அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் சிசிடிவி கேமரா இருந்தால் எதுக்கும் செக் பண்ணல நினைக்கி நாம் எதிர்பாராத க்ளூ ஒரு வேலை அதில் கிடைக்கலாம் எஸ் விஜய் யூ ஆர் கரெக்ட் மீதம் உள்ள கதையை அடுத்த பகுதியை பார்க்கலாம் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி